ఎక్స్పాండింగ్ గ్రూప్ అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిక్రీజెస్ ఆన్ ఆక్సిజన్ సో ఈజీలీ ద హెచ్ ప్లస్ అయాన్ లివింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ దేర్ ఫోర్ ద హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఈజ్ ఎ పవర్ఫుల్ యాసిడ్ దాన్ హిస్టిక్ యాసిడ్ సో ఇలా మనం హిస్టిక్ యాసిడ్ ని నార్మల్ యాసిడ్ లో హిస్టిక్ విచ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్ విచ్ ఈజ్ వీక్ విచ్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ అనేది మనం హిస్టిక్ అండ్ బేసిక్ నేచర్ ఇవన్నీ కూడా క్యారెక్టర్స్ ను లివింగ్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ నేచర్ ని బట్టి అండ్ లివింగ్ ఆఫ్ ఓహెచ్ గ్రూప్ ని బట్టి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి నాన్న అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఇది యాక్చువల్లీ థిరిటికల్ కాకుండా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా థిరిటికల్ గా ఎలా చెప్తారు నాన్న అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుసి దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియస్ ఇలా న్యూక్లియస్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే రైట్ దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియస్ ఓకే సో అట్రాక్షన్ ఇక్కడ మోర్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ లెస్ బిట్వీన్ అవుటర్ షేల్ ఎలక్ట్రాన్ టు న్యూక్లియస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది డిస్టెన్స్ లెంత్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్ సో అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది తక్కువ ఈజీగా లివింగ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎక్కడ మనం ఎలా అంటే కంపేర్ చేసుకోవాలంటే న్యూక్లియస్ టు అవుటర్ షెల్ ఉన్న సిస్టమ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎలా ఉంది డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి అట్రాక్షన్ మోర్ ఉంటుంది ఈజీగా లివింగ్ కాదు ఒకవేళ డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండి ఈజీగా లివింగ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద అట్రాక్షన్ లెస్ అట్రాక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ అటామిక్ సైజ్ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ టు అవుటర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ గా వెదర్ ఇట్ ఈస్ వీక్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో దిస్ ఈస్ దసిడిక్ క్యారెక్టర్ నౌ యు సి ద నెక్స్ట్ వన్ right and this is the next one halides okay halide and you see the halides are you know the fifth group elements react with the halogens and, and gives use uh, halides halides are basically two types you know uh, the trihalides and uh, pentahalides sir screen share kale sir kale da kale sir ayyo okay what happened this great co-host meru ide sir endite kuda co-host unnaru అశోక్ సార్ సార్ ఎందుకు రాలేదు ఒకసారి మళ్ళీ చేయండి ఏది అంటే సిస్టమ్ లో డ్రా చేయాలా సిస్టమ్ లో ఉన్నాయి స్లైడ్స్ ఓకే రెండు కూడా కోహోస్ట్ ఉన్నారు మీరు అవును మరి రావట్లేదు సార్ ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ ఆపేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి పెట్టారు బ్యాక్ వెళ్ళనా సార్ కంప్లీట్ మళ్ళీ రావచ్చా
సార్ నేను షేర్ కావట్లేదు అయింది సార్ ఇప్పుడు డెస్క్ టాప్ కనిపిస్తుంది డెస్క్ టాప్ వస్తుందా ఎస్ సార్ అన్న నాకు కనిపించట్లేదు అని చూస్తున్నాను రావట్లేదు ఇక్కడ ఎందుకు ఓకే ఇప్పుడు రైట్ నా ఓకే రైట్ ఓకే రైట్ రైట్ ఓకే ఫాస్ట్ కవర్ చేద్దాం రైట్ రైట్ దీస్ ఆర్ ద హాలెట్స్ సో ట్రైహాలెట్స్ అండ్ ఫెంటా హాలెట్స్ సో ట్రైహాలెట్స్ జనరల్ ఫార్ములా ఎం ఎక్స్ త్రీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎం వ్యాలెన్సీ ప్లస్ త్రీ అండ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అకౌంట్ స్లైడ్ చూడండి లేదు ఒక్కటి సార్ నువ్వు చేంజ్ చేస్తా ఇప్పుడు వచ్చింది రైట్ సార్ కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు స్లైడ్ షో మోడ్ పెట్టండి రైట్ ఇప్పుడు ఓకే కదా సార్ ఇంకా రాలే నాకు వస్తుంది సార్ ఇక్కడ మరి స్క్రీన్ మీదకి రాలే మరి అరే అరే మళ్ళీ ఎట్లా మరి బ్యాక్ గేమ్ అంటారా మళ్ళీ మధ్య మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ రమ్మంటారా ఓకే ఒక మొత్తం స్టాప్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫ్రెష్ అయ్యాడు గానా లేదు ఇప్పుడు జస్ట్ బ్యాక్ బోన్ ఇందాక వచ్చింది కదా జనరల్ ఫార్ములా టూ టైప్స్ ఆఫ్ హాలెట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇయర్ so trioxide and pentoxide trioxide you, you remember one point here the fifth group elements gives five types of trihalides the general formula mx3 nx3 px3 asx3 and nitrogen to bismuth can form trihalides you come to pentahalides only three elements can form pentahalides the nitrogen and bismuth does not form pentahalides that is the most important here so ట్రైహాలైట్స్ ఏమో అన్ని ఫామ్ చేస్తాయి పెంటాహాలైట్స్ అయితే నైట్రోజన్ అండ్ బిస్మర్ ఫామ్ చేయదు సో మరి రీజన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ద నైట్రోజన్ ఎందుకు ఫామ్ చేయదు అంటే డ్యూ టు స్మాల్ అటామిక్ సైజ్ అండ్ డి ఆర్బిటర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ డి ఆర్బిటాల్స్ అండ్ వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ లేకపోవడం వల్ల ద డై డై నైట్రోజన్ కెనాట్ ఫామ్ పెంటాహాలైట్స్ మరి ఇక్కడ బిస్మత్ ఏమైంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిస్మత్ యూ హ్యావ్ ఏ బిగ్ అటామిక్ సైజ్ and vacant to sufficient d orbitals also present even though having vacant d orbitals the bismuth does not form pentahalides what is the reason the reason is inert pair effect so z electron zenta prabhav antar so ns2 electrons does not involve in the formation of bonding 
సో ఆ నేచర్ ని ఏమంటున్నానంటే ఇన్నట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు సో డ్యూ టు ఇన్నట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ ద బిస్మత్ డస్ నాట్ ఫామ్ పెంట్ ఆఫ్ హాలైట్స్ డ్యూ టు స్మాల్ అటామిక్ సైజ్ అన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డిఆర్బిటాల్స్ ద నైట్రోజన్ కెన్ నాట్ ఫామ్ పెంట్ ఆఫ్ హాలైట్స్ ఈ రెండు రిమైనింగ్ క్లోజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ లైక్ పాస్ఫరస్ అండ్ ఆర్సనిక్ అండ్ యాంటీమోనీ ఈజీలీ కెన్ ఫామ్ పెంట్ ఆఫ్ హాలైట్స్ ఎగ్జాంపుల్ యు నో ద ఫార్ములా పిఎక్స్ త్రీ పిఎఫ్ త్రీ పిఎఫ్ ఫైవ్ పిసిఎల్ ఫైవ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఏఎస్ సిఎల్ ఫైవ్ ఏఎస్ బిఆర్ ఫైవ్ అండ్ ఎస్బిసిఎల్ ఫైవ్ లైక్ దిస్ ఈ రెండు టూ రీజన్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నో ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఎనీ ట్రైహాలైట్స్ ద స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్ దిస్ ఇస్ పిరమిడల్ జామెట్రీ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ వన్ లోన్ పేర్ త్రీ సిగ్మా బాండ్స్ యూ కమ్ టు పెంటా హాలైట్స్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి త్రీ డి ట్రైగోనల్ బైపెరమిడల్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పెంటా హాలైట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ట్రైహాలైట్స్ ఇక్కడ ఈ టూ రియాక్షన్ ఇచ్చాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ జామ్ క్వశ్చన్స్ చూసాను ప్రీవియస్ ఎస్టర్డే అందులో ఈ క్వశ్చన్ ఇలా ఇదే క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ ట్రైహాలైట్స్ ఇందాక నేను అన్నాను ఎంఎక్స్ త్రీ ఇక్కడ చూడండి ఎంఎక్స్ త్రీ లో ఎన్సిఎల్ త్రీ ఎన్ఎఫ్ త్రీ లైక్ దిస్ పిసిఎల్ త్రీ ఏఎస్ఎల్ త్రీ ఇలా ఉంది అనుకోండి యూ టేక్ ఎనీ ట్రైహాలైట్స్ ఎన్సిఎల్ త్రీ వెన్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ గివ్స్ అమోనియా ప్లస్ హెచ్ఓసిఎల్ సేమ్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ సో ఎన్సిఎల్ త్రీ ప్లస్ వాటర్ సో ఇక్కడ ఏంటి ఎన్సిఎల్ త్రీ హైడ్రాలసిస్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ ఎన్సిఎల్ త్రో బోత్ ఆర్ మోర్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఐటమ్స్ బట్ కంపేర్స్టివ్లీ క్లోరిన్ ద నైట్రోజన్ ఎక్స్బిట్ మోర్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ దట్స్ వై ఎన్ బికమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అల్టిమేట్లీ ద క్లోరిన్ బికమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ సో వాటర్లో హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ సో ఎన్ అసోసియేటివ్ విత్ హైడ్రోజన్ గివ్స్ అమోనియా అండ్ క్లోరిన్ అసోసియేటివ్ విత్ ఓహెచ్ గివ్స్ హెచ్ఓసిఎల్ ద హెచ్ఓసిఎల్ కామన్ నేమ్ ఈస్ హైపోక్లోరస్ యాసిడ్ so the nitrogen trichloride when dissolve in water they produce ammonia and hypochlorous acid the same group halide the same group another trihalide you take pcl3 same dissolve in water they produce chodi kada emothundi ka poh taken thrice and hcl so poh taken thrice nothing but h3po3 phosphorus acid ikkada chodi pcl cl minus charge positive phosphorus positive charge h plus and oh minus the p positive associate with oh poh taken thrice gives h3po3 so ncl3 gives hocl and pcl3 gives two acids one is a phosphorus acid and second one hydrochloric acid this rea- these hydrolysis reactions very very important for competitive examination and now come to yesterday i told you oxides of nitrogen there are five types due to small atomic size and more electronegativity and more multiple bonds present between n and n the nitrogen can form more types of oxides there are five types you know n2o no n2o3 n2o4 n2o5 the first two oxides are called uh, neutral oxides the remaining two are uh, acidic oxides so these are the structure yesterday meek cheptanu out of the five the second one most important why because the second compound containing three electron bond bond ante ne two electrons untayi two electrons e untayi but uh, here uh, indulo three electron bond untundi so that's why this is the uh, excellent uh, very good important for competitive examination so three electron bond which of the oxide containing three electron bond so the answer is no the no containing 11 valence electrons that's why the no exhibit paramagnetic nature and tarvata you you see n2o3 it is a bridge bond and these are the you know this is also bridge bond present here leave it you know already yesterday we discussed and these are the hydrolysis reaction and first two oxides are neutral oxide annan n2o with water no reaction no with water no reaction but n2o3 with water gives us acid reaction o2 నేను ముందే చెప్పాను నేను ఎస్టర్డే ఓకే కొన్ని ఆక్సైడ్స్ గివ్ అస్ ఆసిడ్స్ ఇస్తాయి కొన్ని ఆక్సైడ్స్ ఏమో ఇక్ ఆసిడ్స్ ఇస్తాయి లెస్ ఆక్సైడ్ లెస్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆక్సైడ్స్ గివ్స్ అస్ ఆసిడ్ మోర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆక్సైడ్స్ గివ్స్ ఇక్ ఆసిడ్ సో ఇయర్ ఎన్ టూ ఓ త్రీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ప్లస్ త్రీ దిస్ ఆక్సైడ్ వెన్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ దే గివ్స్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆసిడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెచ్ అన్ ఓ టూ అస్ ఆసిడ్ నైట్రస్ ఆసిడ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఇయర్ 100 percentage you come to n2o4 nitrogen tetroxide or nitrogen dioxide 
when dissolve in water, they, they give some mixed acids, HNO2 plus HNO3, 50%, 50%, 50% acid, 50% ic acid. You come to the last oxide, N2O5, ic, nitric oxide, nitrogen pentoxide, dissolve in water, they give some only one acid that is called ic acid, how much percentage? 100%. So you remember, nitric oxide gives 100% acid, acid. Nit nitrogen pentoxide gives 100% ic acid and nitrogen dioxide or tetroxide gives 50% as acid and 50% ic acid or mixed acids is thai. So this table is very, very important and this hydrolysis is also very important for competitive examination point of view. Now come to oxides of phosphorus. In the Japan, P2O3, phosphorus trioxide, phosphorus pentoxide, phosphorus heptoxide, phosphorus octoxide, phosphorus non-oxide. This is a monomer for going to stability, dimerga form. Of this is a dimeric state and monomeric state. Dimeric state, monomer, both are same. P2O3 or P4O6, both are same, but this is a monomer and this is a dimer. Now you see the hydrolysis reaction, very, very important. If you take phosphorus trioxide, react with the cold water, gives us acid. The same phosphorus trioxide react with the hot water, it gives ic acid, phosphorus, phosphoric. Additional game form of the phosphine form. It cold and hot. Charles are example. Phosphorus trioxide, cold water. Phosphorus trioxide, hot water. Okay. Now come to here. Phosphorus pentoxide dissolve in water. A, B, C. Three compounds form any. These two are intermediate compounds. Final compound, this one. You remember, when phosphorus pentoxide, when dissolve in water, the ultimately the final compound is phosphoric acid. But who are the, what are the intermediates? These are the intermediates. Metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid. And this is also pyrophosphoric acid. So that the final one, so this P4O10 gives HPO3, HPO3 gives H4P2O7, the HPO4O7 ultimately final gives the final compound phosphoric acid HPO3. So these two are intermediate compounds and final one is ic acid, phosphoric acid. Right. Next, the phosphor tetroxide and phosphorus octoxides also when dissolved in water, they produce different acid, phosphorus acid, phosphoric acid, like this. And these are the structures of phosphoric acid. This is the question. These are the structure, P4O6, tetrahedral structure. The phosphorus table form is P4, tetrahedral, P, 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 tetrahedral. And in between phosphorus, phosphorus, oxygen is connecting between uh, two phosphorus. So six oxygens uh, accommodated between P and P. One, two, three, four, six oxygens are present here. So here around the phosphorus, the valence electrons are five. This is the lone pair. The remaining three electrons sharing with the three oxygen atoms. So uh, now around the phosphorus, one lone pair and three sigma bond present here. So three plus one, four. Four means each phosphorus exhibit sp3 hybridization and the geometry is pyramidal, individual phosphorus. But the whole molecule shape is tetrahedral geometry. Individual phosphorus, sp3 and pyramidal. Now here, how many POP bonds present here? This is one, this is two, this is three and four and between five and six. The six POP bonds present here and each phosphorus. How many oxygen are surrounded here? One, two, three. So three oxygen atoms surrounded to each phosphorus. So number of POP bonds are six. So this is the information about the P4O6. You come here, all our covalent bonds are present here and all our sigma bonds here. You come to P4 water, here two types of bonds present here. One is a coordinate covalent bond and second one covalent bond. So these are the covalent bonds and this arrow indicates day two bond or coordinate covalent bond. So here also whole molecule tetrahedral shape, but individual phosphorus sp3 hybridization tetrahedral because of there is no unpaired electron all are participated with the bonds with oxygens so the number of pop bonds here here also six and another new bond present here po bond this is one po this is second po and third po and this is fourth po okay right so each of the four oxygens 
How many oxygen surrounded each phosphorus? Four oxygen surrounded to each phosphorus. Here, three oxygen surrounded to each phosphorus. So that is the difference between P4O6 and P4O10. Now come to comparison between uh, trioxide and pentoxide. So this is trioxide. The oxides of 15th, fifth group elements are the type M2O3, M2O5. The M2O3 tri, M2O5 penta. The SD strength N2O3 greater than P2O3, AS2O3. And SD strength of pentoxide N2O5, P2. This is order. So this is a decreasing order of stability. So levitable ultimately the trioxides more powerful than sorry, pentoxides more powerful than trioxide. Now the last one, oxy acids of nitrogen. So the nitrogen oxides, when dissolved in water, they produce acids. They are called oxy acids. Basically, you know, if you work on the oxide, HNO3 and HNO2. But you see, actually, these are the oxy acids of nitrogen. And hyponitrous acid, H2N2O2. And nitrous acid, HNO2. Nitric acid, HNO3. For nitric acid, HNO4. These four are most important out of the six. For nitric acid, nitric acid, nitrous acid, hyponitrous acid. Two as acids, two ic acids, you remember. And this is the uh, properties of, uh, uh, this is the most important, you remember. The table is very, very important. HNO3 properties in nitrogen. Suppose the HNO3, when react with the metals, Different metals, you know, develop elements, metals, so transition metals, so react in a pudo. So the HNO3 conditions are different conditions. First, you take very dilute HNO3 this kuna. Second time, dilute HNO3 this kuna. Next, third time, concentrated HNO3 this kuna. Okay. If you take very dilute HNO3, react with the metal, the following metals, magnesium, manganese, fair, magnesium, manganese, gives H2 gas and metal nitrate. If you take magnesium, magnesium nitrate plus H2 gas. You take manganese, manganese nitrate plus H2 gas will result. Suppose, but if you take zinc, react with very dilute HNO3, less than 2% under the less than 2% nitric acid. So less very dilute HNO3 when react with zinc, gives zinc nitrate plus ammonium nitrate. You remember, very dilute HNO3 react with iron, iron nitrate and ammonium nitrate. And the common nitrate is a common, metal nitrate is a common. The additional product important. So, E metals ka ita nemo H2 gas, E metals use just the nemo ammonium nitrate. Now, come to concentrate change it down. Very dilute to dilute this kacha. So, less than 2% to 2% uh, nitrate HNO3 dilute this kuna. If you take uh, lead, copper, silver, mercury. These metals react with the dilute HNO3, gives metal nitrate, and additional compound is NO gas. Nitric oxide forms this. Dilute HNO3, zinc, very dilute HNO3 react with the zinc, gives ammonium nitrate byproduct, and dilute HNO3 react with the zinc, gives N2O, laughing gas. The metal nitrate is common, zinc nitrate plus laughing gas. And a tin, here also tin. Tin gives ammonia nitrate, whereas here tin gives ammonia nitrate, same. Um, it's tin, same product. But zinc is different. You remember the zinc reactions. And you come to next step, concentrated HNO3. The same zinc react with the concentrated HNO3, zinc nitrate plus NO2 gas. Okay. Okay, sir, good dear students. You remember the concentration of nitrate and when react with the uh, metals gives the main product is the same, but byproduct is different. Byproduct here ammonium nitrate and here laughing gas, here NO2. This is the as it is, we will be able to do this. We will different concentration of HNO3. We will be additional byproduct gases, whether it is N2O, NO2, ammonium nitrate, H2 gas. Question. So you remember, you take three types of concentrations. One is very dilute, and second one dilute, and third one concentrate. Now, so this is another reaction. You know, in organic chemistry, one is some nitration reaction. The benzene react with the HNO3 in the presence of H2SO4 gives a nitrobenzene. Tells me the reaction is nitrobenzene. This reaction is called nitration reaction, electrophilic substitution reaction under ESR. 
so that benzene when react with the h1o3 in the presence of h2so4 gives a nitro benzene so this reaction is called nitration of benzene the nitro benzene again undergoes reduction in presence of lithium aluminum hydride or any other metal reduction gives aniline this is aniline okay this is one reaction you take a toluene methyl benzene react with h1o3 in presence of h2so4 gives you take concentrate uh, more excess of h1o3 if you take normal h1o3 gives only meta ortho nitro toluene or para nitro toluene suppose you take excess of h1o3 gives tri nitro toluene okay this is short we we called the abbreviation is tnt tri nitro toluene we have to using used as a explosive blasting lo din ekkaga use chestunta tnt powder tri nitro toluene and this is tnt powder and this one is picric acid the phenol phenol react with h excess of h1 concentrated h1o3 gives a tri nitro phenol 246 tri nitro phenol the tri nitro phenol is called picric acid it is not a acid but uh, the nature is acidic nature this is picric acid it is actually phenol the compound name is picric acid and you see this is also cellulose cellulose and react with the nitric acid gives cellulose nitrate and this is glycerin the glycerin react with the h2o3 tri nitro glycerate din name ane em untu antha lesa dynamite anta we have to using in blasting so cellulose nitrate and din general we called gun cotton anta and this is a nitroglycerin tri nitro glycerate and this is called uh, dynamite generally we called we have to using in blasting purpose so these are all the properties of uh, uh, hno3 compounds and this is also a nylon 66 ee kandar telisindi idi polymers lo vastai you take cyclo hexanol and react with cyclo hexane in presence of hno3 okay this is called uh, edific acid and react with the hexamethylene diamine this is a nylon 66 so in presence of hno3 this is also one of the property of nitric acid and you come to oxy acids of phosphorus so the phosphorus oxides like p2o3 or p2o5 and p2p4o6 p4o8 anything oxides of phosphorus when dissolve in water they produce acids so these are the oxy acids you see these are the list one you know h3po2 hypophosphorus acid and ortho phosphorus acid h3po4 this is the structure and ortho phosphoric acid this is the structure indulo nenu okate meeku cheptunnan exam lo em adugutunnadu anedi ikkada meeku chepta first question phosphorus hybridization you know around phosphorus four sigma bonds sp3 geometric tetrahedral right sp3 tetrahedral sp3 tetrahedral 1 oh undi kaabatti mono basic 2 oh isne kaabatti di basic 3 oh isne kaabatti tri basic acid so that's why the phosphoric acid when react with base gives three types of salts form chestundi so idi three type salts isthundi two salts isthar one salt is because of mono basic di basic tri basic inko point endi nanna ante ejudandi h and oh h ikka two types of hydrogens unnai one hydrogen directly bonding with the phosphorus here this hydrogen directly bonding with the oxygen the name is acidic hydrogen anta so this one is acidic hydrogen and the living ela avutundi h plus ga live avutundi ikkada em avuthunna anante this hydrogen live cheyal anukondi h minus ga living avutundi h minus living aithe that can reducing character anta ada the name is acidic nature anta because of the neighboring atom is more electron negative idi negative undi kabatti h plus ga live avutundi but ikkada eda leave avutundi h minus ga leave avutundi that character is called reducing character anta so the red, which one is more reducing power in the following oxy acids of phosphorus anta ee kindi phosphorus oxy amlalallo which is which one having more reducing character and denikaithe direct hydrogens bonding phosphorus ka attach ay untayo that acid exhibit more reducing character mar alanti compound chuddam you come to hypophosphorus acid two hydrogens are directly bonding with phosphorus okay ikkada one hydrogen bonding ikkada zero all hydrogens are directly bonding with phosphorus oxygen is not phosphorus but here one hydrogen attached to phosphorus here two so out of these three 
this one is more reducing power. So which acid? Hypophosphorus acid exhibit more reducing power, well, power than corresponding other acids because of in this acid, two hydrogens atoms are directly bonding with the central phosphorus. This is the most important previously equation of the previous paper, the previous paper, the equation of the student. Now, this is the pyrophosphoric acid, here bridge bond present here, and Sir. this is the hypophosphoric acid. Sir. Sir. Same nitrogen or same reducing nature. Uh, yes, nitrogen good and take an only phosphorus low mathem reducing on night. Oxygen nitrogen low live. If you need nitrogen oxide is done to the cara, live. There is no direct hydrogen. Already OH 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 and good all and only. So only phosphorus oxy acids low mathem reduce in yesterday previous paper Zusan, a John paper Zusano. So I think 2020 na our previous paper lo dosa. Idhe question direct hundi. Which acid exhibit more reducing power na dekha? Okay. Adi alla find out jaise tham hydrogen atom direct ga central phosphorus ka attach chahiye the dhan reducing power anta aru. Alla living out hundi H minus group hono living out hundi. So mana dhan ep epur dilsa na na ante meko structure sochna pade dilsa. Is structure sani draw jaye al. So H3PO2, OH both the remaining two hydrogens are bonding out. So mano illa structures practice just a question one attempt change. One question so ne rank moton decide out on the Mirwaka question neglect yes or unkondi rank moton tarmar out. So you remember every bit, every question would have important eh neglect chair do. Okay, na? try to understand then pratan yes kuntu, then logic just kuntu previous papers practice yes kuntu. Well, the me concept of the day, me class Jeppe Mundan in Susan as well as the previous MRD got questions and Susan. So, even you would depend on Tajis Nakadala, a questions in the moon inorganic, especially P block elements low, A questions on a yoka such a Jessane, Cheste, Ilan to questions on a and the cane, I area Tajis Kuntumiko, Viltuna. So, these are the focus and next to them. It's right. Nina already need to adjust. Sir, one minute, sir. Sir, sir, excuse me. Ah, sir, Chipper. ఓకేస్తాను ఓకే and tribasic acid, tetrabasic acid, and this is tribasic acid. Uh, now, uh, yes, in the common question, repeat it, right? This is, this, these are the another compounds, oxychlorides. Oxychlorides, the nitrogen oxychloride and phosphorus oxychloride, NOCl, POCl3, phosphorus oxychloride, nitrogen oxychloride. So the nitrogen oxychloride when dissolve in water, HNO2. The phosphorus oxychloride when dissolve in water, H3PO4. Okay. And this is the phosphonitrolic chloride. The general chemical formula PNCl taken n time. So n is equal to 3, 4, 5, 6, and 11. For example, if you take a trimer, this one, trimer. So triphosphonitrolin chloride, tetramer, tetraphosphonitrolin chloride. So the structure of trigger, this is alternative bond, PN, 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 each phosphorus containing two chlorines like this, belong to 
and these are the nitrogen fertilizers it is not important okka sari meku touch cheyadam anipanu nitrogen fertilizers are four types six types ammonium nitrate ammonium sulfate calcium cyanamide calcium ammonium nitrate basic calcium nitrate and urea me andaru telusu urea is the best fertilizers nitrogen fertilizer nh2co nh2 chemical formula and ammonium these are all the nitrogen fertilizers and the important phosphorus fertilizers calcium super phosphate and nitro phosphate triple super phosphate and phosphatic these are the phosphorus fertilizers and this is super phosphate of lime chaal important ok sir super calcium dihydrogen phosphate plus gypsum this is the gypsum formula idu 1 is to 2 ratio mix chese we are getting super phosphate of lime it is a best phosphorus you have to using phosphorus fertilizers and this is npk fertilizers and equal ratio nitrogen phosphorus and potassium calcase we have prepared yes in our fertilizer agriculture lo this is called npk fertilizers so the npk fertilizers lo the nitrogen containing 4% phosphorus trioxide 8% and k2o 2 percentage untundi this is called mixed fertilizers and complex fertilizers antar vitni so npk fertilizers in india the plant for the manufacture of fertilizers are established located at so jharkhand maharashtra punjab odisha and assam and these are the question you see once the number of nitrogen to oxygen bond in n2o5 enni cheppandi ikkada n2o5 lo no bonds enni unnai annadu no bond so the answer is the number of nitrogen to oxygen bonds in n2o5 for numbering already ichadu ikkada this is no 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 so 1 2 3 2 how many bonds here six bonds are present here the question joined ikkada the number of nitrogen to oxygen bonds this is the important you come to here in phosphorus pentoxide in phosphorus pentoxide the number of oxygen atoms bonded to each phosphorus atom is in that ipude mana class lo discuss chesa in phosphorus pentoxide the number of oxygen atoms bonded next hno3 react with p2o5 the p2o5 role is dehydration agent a plus b form in the a the a is an oxidizing oxy acids of phosphorus and b is an oxides of nitrogen what are the a and b respectively and this is a je uh, means uh, advanced 2011 question okay the next one you see uh, <coughs> the n2o is iso electronic with co2 the n3 minus which is the structure of n2o the question this is the previous question the hybridization state of central atom in pcl5 is the cl cpcl bond angle in pcl5 is the bond angles of nh3 ph3 as h3 and sbh3 are in the order ela mana inda cheppan bond order bond angles decreases on non ammonia to stibine so order the which of the following is the correct order of the increasing enthalpy of vaporization question so ila these are the previous questions uh, <coughs> about uh, uh, p block in, uh, in fifth group elements so you orally you remember this e table mathram chaal important uh, as hno3 concentration with react with the metals and oxy acids of phosphorus and very important you come to the next group okka sir adda so the group is this is the fourth group okka sir discuss cheyadam meek idea undi but uh, now come to fourth group so you know the carbon silicon germanium tin lead endukante manam p block antunnam kabatti nana overall ga p block idea iski vastunnanu so third to eighth group manaku overall raavali concept mottham raavali and third to ఎయిత్ గ్రూప్ లో నీకు ఓవరాల్ గా నీకు ఏం రావాలి నాన్న అంటే కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అంతా ఒక ఐడియా రావాలి టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ అంటే రావాలి హాలైడ్స్ లిస్ట్ తెలియాలి హైడ్రేట్స్ లిస్ట్ తెలియాలి ఆక్సి యాసిడ్స్ లిస్ట్ రావాలి మీ మైండ్ లో మొత్తం ఒకసారి థర్డ్ గ్రూప్ టు ఎయిత్ గ్రూప్ వరకు మైండ్ లో మీకు రావాలి సో అందులో నవ్ కమ్ టు ఫోర్త్ గ్రూప్ కు వద్దాం సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎన్ఎస్ టు ఎన్పి ఫోర్ టు ఎన్ఎస్ టు ఎన్పి ఫోర్ నవ్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ boiling point okka chudali metallic nature allotropy oxidation state chemical properties meeku telisinde hydrates halides oxy acids 
ఆక్సైడ్స్ అండ్ స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అటు ఇందులో వన్ ఈజ్ కార్బైడ్ సిలికోన్స్ సిలికేట్ అండ్ కార్బోనైల్స్ సో అంటే మనకు రూట్ మ్యాప్ అంటారు ఒక గ్రూప్ లోకి ఎంట్రీ బిఫోరే ఏ ఏరియా కవర్ చేయాలి అనే ఐడియా మీకు రాయాలి ఆన్ పేపర్ మీద మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ముందే ఒక లెసన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే బిఫోర్ సినాప్సిస్ అంటారు జస్ట్ ది ట్యాగ్ అన్నమాట ఇవన్నీ ట్యాగ్ చేసుకోవాలి ఎస్ ఫోర్త్ గ్రూప్ లో ఇన్ని ఏరియా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ కెమికల్ ఫిజికల్ లో ద ఫాలోయింగ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ లో దీస్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఒక మీ మైండ్ లో రావాలి సో నేను అందుకనే బిఫోర్ మీకు ఇంటి ఇచ్చాను ఏంటి కెమికల్ ప్రాపర్టీ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఏం డిస్కస్ చేద్దామో ఒక మీకు ఇంటి ఇచ్చాను నా దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ ఈ టేబుల్ లో మాక్సిమం అనుకుంది కోవలెంట్ రేడియస్ పిరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం ఉన్నాయి అయినైజేషన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్మోస్ట్ కవర్ అయిపోయినాయి చూసి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఎగ్జిబ్యూటివ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంది నాన్న దిస్ ఈస్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ విచ్ వన్ కార్బన్ సో ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ద కార్బన్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిబ్యూట్ మోర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ డ్యూ టు యునో విచ్ ఎలిమెంట్ కార్బన్ carbon allotropes that is called a diamond so diamond exhibit highest melting point 4100 degree centigrade okay na? next ila din points koni values manaku unnai and these are the allotropic form of carbon this is a diamond the structure of a diamond and a crystal structure of a diamond and all our carbon pure carbons are present here and each carbon having four sigma bonds and sp3 hybridization and uh, bond length between carbon carbon 1.54 angstrom units and strong sigma bonds are formed between carbon carbon that's why this is the strongest hardest substances in the other compounds in entire chemistry substances the diamond exhibit more boiling point value you know the melting point value 4100 degree centigrade and this is a graphite structure and a layered structure and this is uh crystal structure of a diamond and this is a uh, layered structure two dimensional structure layer layer 1 layer 2 layer 3 and each layer containing hexagonal rings like this ila benzene rings lag untai and here before structure the carbon here exhibiting sp3 hybridization whereas here the carbon and graphite sp2 hybridization are present here the bond length 3.37 angstrom units between the length between one layer to another layer the distance 3.37 angstrom units and each carbon exhibiting sp2 hybridization and these are the layered structures and this is another uh, allotrope of a carbon uh, buckminster fuller so c60 carbon 60 carbon so just like a football shape the shape is football and buckminster fuller and you come to chemical properties oxides the fourth group elements interact with oxygen gives dioxides this is mo2 dioxides example co2 silicon dioxide carbon dioxide germanium dioxide tin dioxide lead monoxide due to inert pair effect lead exhibiting only monoxide even dioxide is okay monoxide and uh, normal any group ee group lo unna any elements only dioxides form chestayi but you come to oxygen carbon can form another oxides also carbon dioxide tho paatu it can form carbon monoxide and carbon suboxide c3o2 suboxide already nenu yesterday types of oxide lo cheppanu carbon suboxide carbon monoxide carbon dioxide this is suboxide anta less percentage anamata oxygen okay it is a neutral oxide it is a acidic oxide right now come to structure of co chaal important in example carbon monoxide you know in coordination chemistry meeku class lo roju run avutundi the co is a best ligand carbon monoxide generally we called in coordination chemistry carbonyl anta carbonyl co okay idi manchi ligand ga easily donating a pair of electron towards central metal that's why the co is acting as a good ligand right ela form cheyadu okka sir this is formic acid react with the concentrate h2so4 in presence of h2so4 undergoes a dehydration gives a co carbon monoxide form ayindi idantha normal e but the structural information most important here you see the carbon ground state electron configuration 1s2 2s2 2p2 s present 1s 2s2 2p2 2s2 ila undi pairing electron 2px1 2py1 
to be z zero here empty ga undi okay na so one s orbital one p orbital combined together to form sp hybrid orbital form avutundi sp hybrid orbital okay ikkada deeniki em avutundi oxygen tho pi bond form avutundi okay na so ikkada chudandi ikkada yes this is a structure c double bond o one sigma bond one pi bond ఇక్కడ ఏమొద్దునా అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ పైన లోన్ పేర్ షిఫ్టింగ్ టు ది వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఇక్కడ ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఇక్కడ ఉంది ఈ వేకెంట్ ఆర్బిటల్ కు ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్ట్ అవుతాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ త్రీ బాండ్స్ ప్రజెంట్ అవుతాయి సో ఇన్ బిట్వీన్ సివో నార్మల్ గా డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది బట్ డ్యూ టు అట్రాక్షన్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ డొనేటింగ్ ఏ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ కార్బన్ సైడ్ దేర్ ఫోర్ అనదర్ బాండ్ ఆల్సో ఫామ్ డియర్ సో ఇన్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఓ ద బాండ్స్ ఆర్ త్రీ బాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇయర్ along with the carbon having a pair of electron it will a lone pair undi so andukane the co acting as a good lewis base or good ligand anta so ligand endukante pair of electron donating a pair of electron towards other substances so andukane idi poorthi structure co sp hybridization when it is possible in ground state the co sp in a ground state and co acting as a good ligand and co having three bonds one is double bond one sigma one pi and this is day two bond coordinate covalent bond present here and this is co and this is also co short form and now come to co2 structure co2 this is oxalic acid undergoes a dehydration in presence of h2so4 gives co2 now leave it about preparation you come to structure and this is a carbon ground state electron configuration and you get two electrons manaku ka oxygens four bonds gavali kabatti again you go to the electron ship moving towards and this side that is called first excited state and 2s1 and 2p3 so one s orbital one p orbital combined together to form sp orbital two sigma form any remaining pypz oxygen to pi bond form yes so total bonds are four two sigma two pi your structure draw yes sir c four electrons two electrons sharing with this oxygen these two electrons sharing with other oxygen so how many sigma bonds two sigma two pi so this is co2 co2 so ikkada this uh, you remember co sp3 in ground states co2 sp3 in first excited states co is neutral oxide and co2 is acidic oxide co is a poisonous gas CO2 is a non poisonous gas you remember that are, these are the differences between CO and CO2 and this is suboxide melanoic acid dehydration in presence of P2O5 this is C3O2 so carbon hybridization sp2 linear sp and linear geometry so these are the oxides of carbon and you know uh, structures uh, like this and silica silica silicon interact with oxygen gives silicon dioxide silicon dioxide is a solid and it is a polymeric compound it is a three dimensional polymerization structure like this silicon oxygen silicon bonds are present here each silicon containing four strong sigma bonds with oxygens and silicon hybridization sp3 and individual silicon sp3 and tetrahedral geometry but overall structure is a polymeric structure it is a solid silica mane em antam deni sand antam isuka now this is carbonic acid when it is possible the carbon dioxide when dissolve in water they produce h2co3 so the h2co3 is called carbonic acid so carbonic acid interact with the sodium hydroxide gives two types of sodium bicarbonate and the final one is carbonate sodium carbonate salts are formed and this is carbonyl compounds ఇందాక నేను నన్ను స్పెషల్ కాంపౌండ్స్ అన్నాను కార్బోన్ ఐల్స్ అన్నాను మీరు ఫిరియాడిక్ మీరు ఇందాక ఎస్టర్డే సార్ చెప్తున్నాడు కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ ఎస్ నికెల్ టెట్రా కార్బోన్ ఐల్ ఐరన్ పెంటా కార్బోన్ ఐల్ రుతీనియం పెంటా కార్బోన్ ఐల్ క్రోమియం ఎగ్జా కార్బోన్ ఐల్ సో ఎనీ కార్బోన్ ఐల్ సో నికెల్ ఈజ్ ఏ సెంట్రల్ ఐటమ్ అండ్ అరౌండ్ నికెల్ ఫోర్ లైగన్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఆర్ డే టూ బాండ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సివో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ నికెల్ టెట్రా కార్బోన్ ఐల్ and this is the structure most important this one metal ligand metal is a nickel and l means co uh, yes ligand donating pair of electron towards metal side and metal also 
donating towards L side. So your sigma bond and pi bond. So this is the structure you see the nickel and carbonyl filled sp orbital. So nickel car sigma bonds are formed here. And it could have the partial overlapping. It could the full filled in a p orbit filled orbital of nickel bonding with the parallel overlapping with the vacant pi star orbitals of the carbonyl. Ila bond form out. And can ML two bonds are present here. This is the structure of nickel tetracarbonyl. And this is the structure of penta nona di iron nona carbonyls. If you to see what these are the bridge bonds and these are terminal bonds, terminal bonds, and these are the bridge bonds in between metal metal. Three bridge bonds are present here, six terminal bonds present. And this one is most important in fourth group, carbides. Carbide, most important. You see the definition. The compound of carbon with more or less electronegative elements are known as carbides. Okay, now children, be careful. The compound of carbon with more or less electronegative elements are known as carbides. The carbides are basically four types. In the Astis gum mind low mid bed call. One is ionic carbide and covalent carbide, interstitial carbide, and iron type of carbide. Out of the four low, first two most important. Ionic carbide, again classified into three types. Methanamide, acetylide, allylide. Methanamide, best example, Al4C3 and Bu2C. Just you see, methanamide, this is the methanamide. Best example Al4C3 and in the content Al4C3 plus water it gives a compound of the methane form of the okay. Same way, and you take another example Be2C, Be2C, beryllium carbide when dissolved in water it gives CH4. A gas is the methane gas is the gabbard, they are called methanamide and that. Okay, now so methanamide Al4C3. So aluminium carbide, beryllium carbide, these two carbides, when dissolve in water, they produce methane gas. That's why they are called methanamide carbide. So the name under ionic carbide, in the country, electron negativity difference on the aluminium carbon key, beryllium carbon key, electron negativity difference on the government, they are called ionic carbides under ionic carbide again three types. Methane gas produces they are called methanamide. You, put, you take a calcium carbide, calcium carbide formula CaC2. When dissolved in water, it gives C2H2 gas release out of C2H2 name under acetylene under. So acetylene gas releases in the gabati or produces in the gabati, they are called acetylide under. You take MgC2, same gas. And the last one, allylide and Mg2C3, middle secret, very important. Uh, Mg2C3, Mg2C3, when dissolved in water, it gives CH3, C triple bond CH. Methyl acetylene, then allylene and allylene, methyl acetylene, that is called allylide carbide and So, based on the production, based on the main product, producing product, basis, the ionic carbide again classified into three types methanamide methane form jeste methanamide acetylene form jeste acetylide and allylene form jeste allylide and best examples but if i say ali uh, you remember il4c3 aluminum carbide beryllium carbide calcium carbide magnesium carbide and magnesium tricarbide dicarbide tricarbide these are the ionic carbide you come to covalent Electron negativity difference that is called covalent. Equivalent ionic difference more ionic, less or equal covalent. Now, example discretive molecules, and this is a polymeric type of covalent compound. Then example, these are the most important silicon carbide, boron carbide, and this is beryllium. This coach beryllium carbide, boron carbide, silicon carbide. These are all the polymeric type of carbides that belongs to covalent and interstitial or metallic carbides and the transition metal crystal structure low until you know structure will draw just 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టంగ్ స్టన్ ఉంది ఓల్ ఫోమ్ మేడ్ టంగ్ స్టన్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టంగ్ స్టన్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది దిస్ ఈస్ టంగ్ స్టన్ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్ టంగ్ స్టన్ ఐటమ్స్ టంగ్ స్టన్ ఇలా తీసుకున్నా దిస్ ఈస్ ద క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ఈ ఫోర్ బాల్స్ లో మిడిల్ లో గ్యాబ్ ఉంటుంది ఈ గ్యాబ్ లో కార్బన్ కనుక ఫిక్స్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ స్టీషియల్ మెటల్ కార్బైట్స్ అంట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఐరన్ కానీ టంగ్ స్టన్ కానీ కార్బన్ అల్లో ఉంటాయి టంగ్ స్టన్ స్టీల్ ఇవన్నీ అంటాం మనం సో ఇంటర్ స్టీషియల్ కార్బైట్స్ అంట అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఐరన్ టైప్ ఆఫ్ కార్బైట్స్ అని ఇవన్నీ కూడా అంటారు అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ నెక్స్ట్ సిలికాన్స్ ఆర్గానో సిలికాన్ పాలిమర్స్ కంటైనింగ్ సిలికాన్ ఆక్సిజన్ సిలికాన్ బాండ్స్ కనుక ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ సిలికాన్స్ అంటారు సో ద డెఫినేషన్ ఆర్గానో సిలికాన్ కంటైనింగ్ సిలికాన్ ఆక్సిజన్ సిలికాన్ ఎవ్రీ టైమ్ సిలికాన్ ఆక్సిజన్ సిలికాన్ రిపీట్ అవుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ కనుక ఉంటే దట్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ సిలికోన్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ టైప్స్ ఉన్నాయి చైన్ సిలికోన్ సైక్లింగ్ సిలికోన్ క్రాస్ సిలికోన్స్ అంటారు స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ డైమిథైల్ డైక్లోరోసిలేన్ డైమిథైల్ డైక్లోరోసిలేన్ మిథైల్ ట్రైక్లోరోసిలేన్ ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎస్ దీస్ ఆర్ ద స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఫర్ ద చైన్ సిలికోన్ ఇక్కడ చూడండి డయాల్కైల్ డైక్లోరోసిలేన్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ డయాల్కైల్ డైహైడ్రాక్సిసిలేన్ గా ఫామ్ అయింది సో ఇందులో వాటర్ తీసేస్తే డయాల్కైల్ సిలికేట్ ఫామ్ అయింది సో ఇలా ఫాండ్ ఫామ్ అయింది రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ ఒక చైన్ ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాటర్ పంపారు మళ్ళీ చైన్ ఇక్కడ చూడండి ఇందులో సిలికాన్ ఆక్సిజన్ సిలికాన్ సిలికాన్ ఆక్సిజన్ సిలికాన్ సిలికాన్ ఆక్సిజన్ ఇలా రిపీట్ అవ్వకుండా చైన్ లాగా ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ చైన్ సిలికోన్స్ అంటారు సైక్లిక్ కనుకుంటే సైక్లిక్ సిలికోన్స్ అని అంటారు దిస్ ఆర్ ద ఎగ్జామిథైల్ సిలేన్ అని అంటారు అండ్ దిస్ ఇస్ చైన్ సిలి సైక్లిక్ సిలికాన్ చూడండి ఇక్కడ సో ఇలా సైకిల్ లాగా ఉంటే సైక్లిక్ సిలికాన్ అన్నిట్లో బాండ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది సిలికాన్ ఆక్సిజన్ సిలికాన్ ఇది కంపల్సరీ ఉంటుంది ఎస్ఐఓ ఎస్ఐ ఎస్ఐఓ ఎస్ఐ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రైమర్ దిస్ ఇస్ టెట్రామర్ సిలికోన్స్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ సిలికేట్స్ ద కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ ఎస్ఐఓ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎ సిలికేట్స్ ఇందాక కాంపౌండ్ ఏమన్నా నేను డై ఆల్కైల్ ఉండాలి సిలికాన్ ఆక్సిజన్ సిలికాన్ ఉండాలి మిథైల్ మిథైల్ కానీ ఆల్కైల్ ఆల్కైల్ ఉండేసి సిలికాన్ ఆక్సిజన్ సిలికాన్ ఈ యూనిట్ రిపీటెడ్ అవుతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిలికాన్స్ అన్నారు మరి ఇక్కడ ఏంటి నాన్న అంటే ఎస్ఐఓ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ అనే యూనిట్ కనుక రిపీట్ అవుతుంటే దట్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ సిలికేట్స్ అంటారు సో ద సిలికేట్స్ ఆర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆర్దో ఫైరో షీట్ సైక్లిక్ త్రీ డైమెన్షనల్ సిలికేట్ సో ఆర్దో ఫార్ములా ఎస్ఐఓ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ దిస్ జనరల్ ఫార్ములా ఎస్ఐ టూ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి నేను స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టి చెప్తాను అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఆర్దో సిలికేట్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిలికాన్ ఓ మైనస్ ఓ మైనస్ ఓ మైనస్ ఓ ఫైవ్ ఎస్ఐ ఓ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ దీని ఇలా రాశాడు దీని సెంట్రల్ ఐటమ్ ఇలా ఉంది థిక్ సైజ్ థిక్ ఈజ్ ఇండికేట్ సిలికాన్ అండ్ సర్కిల్ ఇండికేట్ ఆక్సిజన్ సో ఫోర్ ఆక్సిజన్ వన్ టూ త్రీ సిలికాన్ కు బ్యాక్ సైడ్ ఒక సైకిల్ ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోర్ ఆక్సిజన్ టెట్రాయిడల్ షేప్ లో మనకు ఉంది సో ఆన్ అయ్యాను ఎస్ఐ ఓ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ అండ్ దిస్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్దో సిలికేట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫైరో సిలికేట్ టూ సిలికేట్స్ అయ్యాను లింక్ అప్ అయినాయి సో లైక్ దిస్ దిస్ ఇస్ వన్ సిలికేట్ అండ్ దిస్ అనదర్ సిలికేట్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ టూ సిలికేట్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది హౌ మెనీ సిలికేట్ సిలికాన్స్ టూ సిలికాన్స్ అండ్ ఒక ఆక్సిజన్ లెస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఉండాలి బట్ వన్ ఆక్సిజన్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ అయ్యా దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫైరో సిలికేట్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఆర్దో సిలికేట్ ఫైరో సిలికేట్ అండ్ సైక్లిక్ సిలికేట్స్ యూసీ సిలికేట్ 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 ఎస్ ఐ త్రీ ఓ ఫోర్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో చైన్ సిలికేట్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో సైక్లిక్ సిలికేట్స్ షీట్ సిలికేట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్త్ ఏ యూసి ద లోయెస్ట్ బిల్డింగ్ సాలిడ్ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కార్బైడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సి త్రీ మైనస్ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ఆన్ అయాన్ పార్ట్ ఇది ఎందులో ఉంటుంది అని వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సి
CaC2 this kunta na na. CaC2 dissolved in water gives C2H2 acetylene gases. Na the C2 minus two ne on to ande. No. B4 C this kuna next beryllium carbide. Na the idi idi vado last Mg2 C3. So last answer you see for example uh, the last compound Mg2 C3 when dissolved in water it gives allylene methyl acetylene form out on the yes this compound containing C3 minus 4 ion so that's why the right answer is fourth one which of the following carbide consists of C3 minus 4 type of anion so D is the right answer okay and now so these are the different model questions when time under bound day so time like you see these are the mixed oxides tbo3 and uh, <coughs> snO2 is insoluble in water and this is the you see the rippling characters of the silicons the strongest sio si bonds and this is the information about uh, fourth a and uh, the last group complete the last group that is called the third group discuss yes you see yes right this is third a and the starting group in three block element you know the group elements uh, <coughs> boron aluminium gallium indium thallium and electron configuration ns2 np1 you know already oxidation state plus 3 and plus 1 gurtubet kondi all elements are exhibiting plus 3 but thallium exhibiting only plus 1 not plus 3 due to emodnana thallium lo ante the ns2 electrons migitha anni elements lo enemo ns2 np1 three electrons bonding lo involve avutai kabadi they are exhibiting plus 3 oxidation state but in case of thallium in the NS2 electron does not involve in chemical bonding. It is okay involved in the but they exhibits, they shows only plus one oxidation state. Our reason is that is called inner to pair effect. Inner to pair effect. You know that is a fundamental concept. And you come to the melting and boiling point of physical properties of boron, aluminum, gallium. You see the boron exhibit highest melting point and highest boiling point value. And uh, gallium is a liquid state, that's why lowest melting point value because of it is a gallium 2, GA2 is a liquid state, that's why we have to using in a uh, thermometer. The normal thermometer is mercury. So, but uh, some type of gallium thermometer is also present here because of the gallium stable form is GA2 is a dimeric state available in liquid state, that's why the melting point value low value compares to the other third group elements. And you have a reason to ask that. Right. The gallium is used in the preparation of a special type of thermometers due to high liquid range. Liquid range and tetan on and boiling point, melting point of difference equivalent that is called liquid range under. You see, you got 2180, 300, 650. Difference is normal, 1000 only. You come to year, year 30, you know, 2400. And the difference is all difference. On, that is called liquid range under. So, liquid range more different. The gallium is used in the preparation of special type of thermometers due to high liquid range. This point is the most important. And boron to aluminum, ionization potential value decreases and uh, enter is a shielding effect. And a common oxidation state plus 3, but thallium is exhibiting plus 1 due to inner to pair effect. And now come to chemical properties. So hydrates, oxides, hydroxides, halides, and oxide. It is a compound which is known. Hydroxide is a compound which is remain in that four of these. Known hydrate oxide. It is hydroxides. Okay, oxide should be. So you come to hydrates. Most important. In in yesterday, me kora kono previous paper this ano John papers. And the other questions are boron hydrates. Me the chala questions frame just said. So you know hydrates. Ante me kidele so. The third year group elements react with hydrogen gives hydrates, right? The boron hydrates are called boranes. These are two types. One is nidoborane and second one archinoborane. Nidoborane general formula 
bn hn plus 4 archno borel general formula bn hn plus 6 you remember this is formulas most important gurtu pettukondi boron react with hydrogen gives boron hydride the boron hydride name is boranes same aluminum react with hydrogen gives aluminum hydride the aluminum hydrides are called alanes gurtu pettukovali boranes ani vitni ante aluminum hydrides ne emantam alanes anta al h3 alanes id ikkada boron hydrides two types nido archno nido formula archno part example chuddam yes these are the examples of two series of boranes nido borane bn hn plus 4 best example diborane mana syllabus lo undi diborane diborane penta borane 9 hexa borane 10 octa borane 12 12 anedi endi hydrogen number ni ikkada mention chesa ikkada bnh tetra borane 10 penta borane 11 ini isukunna archno and nido జనరల్ ఫార్ములాస్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మన సిలబస్ లో ఉంది మాత్రం ఎక్కువ క్వశ్చన్ ప్రేమ్ చేసేది డైబోరన్ మీద క్వశ్చన్స్ ప్రేమ్ చేస్తున్నాడు దట్ ఈస్ బి టు హెచ్ సిక్స్ నో యూ కమ్ టు డైబోరే దీనికి నేను ముందే ఇంటి ఇచ్చాను ఏం చేయాలి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ నెక్స్ట్ కెమికల్ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఈ ఆర్డర్ లో సీక్వెన్స్ లో గుర్తు పెట్టుకో ఎనీ కాంపౌండ్ మీరు ఏ ఏ కాంపౌండ్ ప్రిపేర్ చేసినా ఇఫ్ యూ టేక్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఈ స్టైల్ లో రావాలి If you take sulfuric acid, in this style, you plan your school. First, preparation, properties. Properties are two types, physical, chemical, then structure. You maintain the same order. You can apply any compounds. Now, this is diborane structure. You know, when you direct me, you see, when you see, you see, when you see, when you see, right. ఇక్కడ ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేస్తాను మీకు అందరు తెలిసిందే మళ్ళీ ఒకసారి నేను చెప్తాను బి టూ హెచ్ సిక్స్ దేనిలాగా ఉంటుంది నాన్న అంటే సి టూ హెచ్ సిక్స్ లాగా ఉంటుంది సేమ్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ విత్ సి టూ హెచ్ సిక్స్ రైట్ బి టూ హెచ్ సిక్స్ కంటైనింగ్ అమోనీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ చెప్పండి బి టూ హెచ్ సిక్స్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి హోమోనీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ బి టూ హెచ్ సిక్స్ ఎనీ ఐడియా right nen cheptha b2 h6 9 sir 9 a okka sar chustan boron boron electron convey edana na ns2 np1 annam ante 3 undala kadara each boron 3 each hydrogen 1 12 sir two borons ante 3 into 2 6 hydrogen ante 1 into 6 entana na 6 plus 6 12 avuna yes 6 plus 6 12 you come to ఎస్ ఈతేన్ తీసుకుంటా ఈతేన్ ఈతేన్ సి టూ హెచ్ సిక్స్ అన్నా ఈచ్ కార్బన్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ హైడ్రోజన్స్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ ఎంత నన్ను ఫోర్టీన్ ఇందాకనేమో ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి ఇక్కడేమో సిక్స్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఉన్నాయి ఎంత డెఫిసెన్స్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ డెఫిసెన్సీ ఉంది అందుకనే ద డైబోర్ అండ్ జనరలీ వీ కాల్ ఏమంటారు ఎలక్ట్రాన్ డెఫిసెన్సీ మాలిక్యూల్ అంటారు ఎలక్ట్రాన్ కొరత గల సమ్మేళనము హౌ మచ్ డెఫిసెన్సీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ డెఫిసెన్సీ ఉంది దేంతో కంపేర్ చేస్తే శాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ హూ ఈస్ ద శాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ ఆల్కేన్ ఈతేన్ ఇది ఎందుకు ఈతేన్ తో కంపేర్ చేసావు ఈతేన్ మాలిక్యూల్ లానే ఉంది అది సి టూ ఎస్ సిక్స్ అయితే ఇది బి టూ ఎస్ సిక్స్ ఉంది కానీ అక్కడ ఫోర్టీన్ ఉంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి so how much deficiency two electron deficiency our deficiency ni overcome kavadaniki they can form different bonds new bonds ni form chesin adi concept anamata ikkada okay okay na ippudu okka sari you see ippudu nenu ikkada cheptanu chudandi ha ikkada yes ikkada rasa the diborane 12 valence electron the three from each boron atom and six from hydrogen atom the electron diffraction results indicate the structure shown like this ah meeku del solid mir catch chesaru enduku nenu speed up chestunnanu ante you know already a electron two electron overcome ela avutundi formation of the new bond ee bond em antunnana banana bond banana bond banana bond banana meeku andaru del solid inter lo chaala saala prepare ayyaru meeku telusu kaabatti nenu overcome fast chestunnanu oka idea korake ichukunte elthunnanu so this is called banana bond so illa banana bond or tau bond all electron deficiency bond 
ఇంకో పేరు కూడా ఉంది నాన్న త్రీ సెంటర్డ్ టు ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ అంట అర్థమైంది త్రీ సెంటర్డ్ త్రీ సెంటర్డ్ ఇలా చెప్పండి దీన్ని ఏమంటారు నాన్న గజుడు ఈ బాండ్ ని ఏమంటారంటే ఎన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో షేరింగ్ బి హెచ్ బి సెంటర్స్ ఆర్ త్రీ సెంటర్స్ మరి బట్ ఎలక్ట్రాన్ షేరింగ్ ఎన్ని ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఒక టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ సెంటర్ ఏమంటారు ఈ బాండ్ ని ఏమంటారు అండి త్రీ సెంటర్డ్ టు ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ అంట సపోజ్ యు టేక్ దిస్ బాండ్ బిహెచ్ బాండ్ సో బిహెచ్ బాండ్స్ ఆర్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ బిహెచ్ టూ బిహెచ్ త్రీ బిహెచ్ ఫోర్ బిహెచ్ ఈ బిహెచ్ బాండ్ ఏమంటారు నాన్న అంటే ఎలక్ట్రాన్ సెప్షెంట్ బాండ్ అంటారు ఆర్ టూ సెంటర్డ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ అంటారు ఎందుకు అనాలి టూ సెంటర్డ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ అని హైడ్రోజన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ బోరా నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ సో అమని అమని సెంటర్స్ ఆర్ షేరింగ్ ఇయర్ టూ సెంటర్స్ అమని ఎలక్ట్రాన్ షేరింగ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ సెంటర్స్ కాబట్టి టూ సి టూ ఈ అంటారు అంటే టూ సెంటర్డ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ బట్ దిస్ బనానా బాండ్ త్రీ సెంటర్డ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ వన్ ఇస్ టు వన్ ఎప్పుడైనా ఉండాలి టూ సెంటర్స్ టూ ఉన్నాయి ఈక్వల్ గా ఉంది బట్ ఇక్కడ త్రీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి రెండే షేర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి డెఫిషియన్సీ ఉంది సో దట్స్ వై దీస్ బాండ్ ఈస్ కాల్డ్ టౌ బాండ్ బనానా బాండ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ బాండ్ ఆర్ త్రీ సెంటర్ టూ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ అంటారు సో హౌ మెనీ బనానా బాండ్స్ టూ బనానా బాండ్స్ అండ్ ఫోర్ బిహెచ్ బాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇయర్ దీస్ ఆర్ ద టర్మినల్ హైడ్రోజన్స్ అండ్ దీస్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ బ్రిడ్జ్ హైడ్రోజన్స్ టూ బ్రిడ్జ్ హైడ్రోజన్స్ ఫోర్ టీ హైడ్రో టీ అంటే టర్మినల్ బి అంటే బ్రిడ్జ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇయర్ అండ్ దిస్ ఈస్ బాండ్ లెంత్ వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ అండ్ ది వన్ పాయింట్ త్రీ వద్ద యునో ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ డైబోరిన్ అండ్ నౌ ద రియాక్షన్ విత్ అమోనియా ఈ టేబుల్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీస్ ఆర్ ద రియాక్షన్ విత్ అమోనియా ద డైబోరేన్ రియాక్ట్ విత్ అమోనియా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ యు సి ద ఫస్ట్ కండిషన్ డైబోరేన్ రియాక్ట్ విత్ అమోనియా సో టూ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియా ఎల్టి లో టెంపరేచర్ గివ్స్ డై అమోనియం ఆఫ్ డైబోరేన్ ఈ కాంపౌండ్ ఓన్లీ అడిషన్ కాంపౌండే ఓకే ఇది లూయిస్ యాసిడ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ కాంపౌండ్ This is a Lewis base, electron sufficient compound. This is donated to you, it is accepted to you. It gives a compound, combined compound. This compound name is diammonium of diborane. It is an addition compound form. Ratio 1 is to 2. Right, you come to second one. B2A6 react with the excess of ammonia in presence of hot temperature, hot condition. Low temperature, high temperature gives boron nitride bn taken x it is a polymer compound bnx and this one is important 3 moles of diborane 6 moles of ammonia high to high temperature gives b3n3 s6 this compound is called borozole or borozine or inorganic benzene antar de so these three reactions one is diammonium of diborane and this one boron nitride polymer and this is borozole or borozine or inorganic benzene and these three compounds are most important the reaction with ammonia and this is boron nitride and the boron nitride structure similar to graphite structure layered structure layered structure hexagonal rings here here also hexagonal rings are formed here sp2 hybridization here also sp2 same structure so boron nitride graphite laga undi right next borozone or borozone a structure laga undi benzene laga undi this is the benzene original benzene and this is inorganic benzene both are similar structures that's why the borozone generally we call inorganic benzene right so but here the bond and uh, positions the n always positive and b negative you know and these are the differences between borozone and benzene now you see and b and bonds are polar indaku undi go this is polar plus and minus unte polar anta so polar but c c bonds are non polar here in dibo borozone the pi bonds are day two bonds the day two bonds anta because the nitrogen having a pair of electron the pair of electron donating towards the boron side this is a donor and this is active acceptor so therefore here new bond formed that bond is called day two bond coordinate covalent bond and the correct asset the pi bond is day to pi bond here the pi bond is covalent to pi bond easily undergo addition reaction in diborozole 
but the cc bonds non polar so it is undergo electrophilic substitution reaction borozol is a less stable benzene is a more stable it undergoes hydrolysis does not undergo hydrolysis so this table differences mentioned the differences between borozol and benzene chaal important nen only me entrance point of view lone idi manam prepare chesam so idi okka question gurti pettukovali so the ikkada rendu both are having pi bonds but in borozol day two pi bond this is a covalent pi bond gives addition reaction gives electrophilic electrophilic substitution reaction easily undergoes hydrolysis does not undergoes hydrolysis the bond bn bond is polar and cc bond is non polar so these are the differences between borozol and benzene and some addition reactions just now i told you uh, the borozol gives addition product this is the one of the addition reaction the borozol addition with the hcl give this addition count and this is hydrolysis reaction the borozol undergoes hydrolysis gives ammonia and boric acid borozol gives boric acid the boric acid formula h3bo3 so these are the example for sub addition reactions and hydrolysis reaction and you see the diborane hydrolysis reaction the diborane with react with ethyl alcohol the diborane interact with ethyl sulfide diborane undergoes reduction in presence of lithium hydride and so react with the sodium these are react with the hcl and react with the chlorine these are the chemical reactions of uh, diborane and the structural information higher boranes the higher boranes containing four types of five types of bond the terminal bh bond and bb bond and bhb bond and bbb bond and this is three centered three electron three like this bond you see these are the structures so diborane and tetraborane pentaborane uh, decaborane like this in the structures any structure containing these types of bond okay bh bonds untai bb bond undachu bhb banana bonds untai and bbb bond also present so four types of bond present in higher boranes so this is structure and uh, <coughs> next come to aluminum hydride aluminum inda ka meek cheppan nenu boron hydrates are called borane but aluminum hydrates are called alane so this is called alane formula alh3 taken in it is a polymeric structure and bridge bond aluminum hydrogen it is carrying three centered bond and each aluminum atom is occupied by six hydrogen atom in octahedral geometry so you remember uh, it is a carrying three centered bond and each aluminum atom is occupied by six hydrogens so this is a four plus two two bridge and four terminal total six bonds or uh, six hydrogens are accommodated are occupied with aluminum and geometry name is octahedral geometry but basically it is a polymeric compound and uh, aluminum hydride we called alane and boron hydrides we called borane but the same way the gallium hydride we called galene and indane and these are the names of uh, different hydrides in boron in fifth boron family and these are the reaction with the borons not important uh, individual boron element properties and reaction with uh, other metals and now come to chemical properties you come to next property after hydride you go to oxides boron oxides and borax and aluminum oxide and this is boron oxide b23 it is also in yesterday me japan oka word japan nenu sesqui anna so 2 is to 3 ratio unde they are called sesqui oxide and b2o3 is known as boron sesqui oxide and how can you prepare in b2o3 you see this is ortho boric acid react with 100 degree centigrade gives metaboric acid and metaboric acid again heating at 160 degree centigrade gives tetraboric acid and tetraboric acid passing through red hot copper tube you are getting b2o3 this is called boron trioxide or generally we call sesqui oxide wo 2 is to 3 ratio unte any oxide nenu manu em antam sesqui oxide anta right and this is borax uh, sodium tetraborate Ten moles of H2O. There is called borax. The boric acid interacts with sodium carbonate. It gives sodium tetraborate, and sodium tetraborate 
add with um, 10 moles of water getting borax compound and the borax are basically three types octahedral borax and uh, a jewelry borax the moles how many moles of water here five moles of water present here and uh, the next one uh, ordinary borax or prismatic borax or monoclinic borax this is containing 10 moles of water and the last one anhydrous of borax without water that borax oxide is called anhydrous borax so the borax oxides are basically three types five moles of water 10 moles of water without more without water so our molecule is general borax we are discussing about uh, monoclinic or prismatic or ordinary borax this borax containing 10 moles of water so this uh, test is most important borax b test so borax is heated in a bunsen burner flame with metal oxide on a loop of platinum wire the mixture fuses to give a glass like metaborate bead so this is transparent glass bead b2o3 sodium metaborate this come mixed of uh, this oxide we called a transparent glass bead a unknown transition metallic oxide is added to a transparent glassy bead followed by heating the respective metallic borate is produced exhibiting specific color based on its specific color it can be detected so manu metals na identify cheyadaniki we have to using this test so manu volumetric test lo uh, semi micro analysis lo dinni identification test ga identification test for transition metals ki dinni use chestam boron b test if you take b2o3 interact with cuo copper borate the color is blue color blue color is there you can find out copper and find out jhu pilla different colors though we can find out the transition metals you know manufacturing in identification test ga dinni use chestam and the most important one is halides so boron halide ekkad ikkada individual ga halides prepare ga boron halides aluminum halides first you come to boron halides boron react with the halogen gives boron halides so bx3 general formula example bcf3 bcl3 bbr3 bi3 in expert chestunnanu kachithanga one question expert yes dintlo ok sir jodandi all boron all the boron trihalides act as a lewis acid indukante all are electron deficiency compound kaabatti they are act as a lewis acids according to electron negativity the bf3 is act as a strongest lewis acid chaala gurtu pettukondi concept according to electron negativity the bf is a act as a strongest lewis acid but due to forming the strong back bonding between boron and fluorine atom the electron deficiency over on boron atom so therefore the order of lewis character is bf3 bcl3 bbr3 bi3 so actually there is an answer according to electron negativity bf3 getting more electron more electron deficiency anal but lewis acid character can actually either under due to back bond valla which is the exhibiting more lewis acid character ante bbr3 student bf3 less than bcl3 than bbr3 bbr3 greater than bi3 so ultimately which is comes first bbr3 the reason is back bond theory then explain yes sir oka search word so this is the back bond theory right you got joined bf3 bcl3 bbr3 bi3 boron uh, p orbital size fluorine b orbitals p orbital size you come to boron atomic number 5 ga avati ee size lo undi fluorine atomic number uh, 9 almost equal ga ide size lo unde both are belongs to same period ga avati ila unnai you come to bcl3 boron is the same but chlorine atomic number more ga avati at atomic orbital size also increased like this p orbital size ila undi you come to bromine atomic size ga inka virigi so ila virigi okay right equal size lo unnai this is Dotted lines is filled p orbital and this is empty orbitals. So equal size lo unnai ga avuti cent percent shift type po enai. Ka avuti deficiency close type enai kar. There is no deficiency. But you come to here size big ka avuti enta kontha percentage shift type enai. Ikar yes yes you see. Okay so. It could send to per equal size of the cent percent to occupy back bond. So complete shifting out on this. So deficiency clear out on the Kada. 
so but you still deficit is allowed to do which one is more you can go us but this is unstable because iodine is a more atomic size and boron is a small size error small size boron to three iodines does not accommodate easily in the dissociate stable ga undadu ultimate compound enti bbr3 so ikkada better ikkada ikkada for example 70% shift hai ikkada 30% shift hai and inka 70% vacate undi that's why this bbr3 acting as a lewis base strong lewis acid character ikkada 100% shift 70% shift and 50% shift and inka remaining 50 vacant undi okay kabadi ikkada remaining 30 ikkada zero so actual man idu anukunnam but the real one is bbr3 so the actual idu undali but even due to unstable the size differences atomic size differences between boron and iodine idu pakkana vedthe next ultimately the bbr3 getting more electron lewis acid character so that's why the right order is this is the right order bf3 less than bcl3 than bbr3 and bbr3 greater than ba3 and bbr3 ultimately exhibit more lewis acid character due to the theory is according to backbone theory so this is the concept sir. and this one oxy acid sub bora sir sir sinha sir 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 jainend vachada sir ha sir vachadu ఆ ఓకే సార్ మీ టాపిక్ ఎంత ఉంటుందో అయిపే సార్ నా ఫినిష్ అయిపే 2 మినిట్స్ అంతే అదే చూస్తున్నా అదే బోరాన్ ట్రైహైలైట్స్ అయిపోయింది కదా ఆ అయిపే సార్ లాస్ట్ ఒక 2 మినిట్స్ అంతే ట్రెండింగ్ వచ్చే సార్ ఓ సార్ అయిపే లాస్ట్ అయిపోయింది కూడా ఆ ఒకసారి సార్ ని సార్ ను మూవ్ చేస్తా సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ సార్ ప్రిన్సిపల్ సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ ఆ వచ్చాడు సార్ నేను చేస్తున్నాను సార్ సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ हाँ सर गुड इवनिंग सर ओके गुड इवनिंग पासन सर हाँ सर ओके लम्बी दाई पोते सार ने होस्ट जी हाँ सार ने जेस्ट तो ना आधे सार ने जेस्ट तो ना नो ओके 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 सार ने जेस्ट है राइट कट एक शाम सार नो हाँ गुड इवनिंग सर हाँ गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग सत्यम सर आपके रेडी कौन थे तो सेवन थर्टी एंड सार को मेक होस्ट है ఆల్మోస్ట్ కవర్ అయిపోయింది సో థర్డ్ గ్రూప్ టు ఎయిత్ గ్రూప్ చేశాను సో పీ బ్లాక్ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చేసింది ఓకే సార్ ఓకే ఓకే ఆ ఓకే మరి లీవ్ అవుతున్నా సార్ సరే సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ గుడ్ ఈవెనింగ్ అన్న సత్యం అన్న గుడ్ ఈవెనింగ్ గుడ్ ఈవెనింగ్ అశోక్ సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ సత్యం సార్ థాంక్యూ
ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲೈ ಗೇಮ್ಸ್ now we will go for any doubt from previous class then we will go for the coordination number 6 is uh, one of the important topic generally if any coordination number 6 the, the complexes of the coordination number 6 it's a geometry it's a geometry is the octahedra either it may be the in, inner octahedral complexes or they may be the outer octahedral complexes but structure is this octahedral molecule anagane octahedral coordination number 6 anagane that is octahedral molecule first of all you can observe that the octahedral molecules lopala we are arranged as six ligands and uh, these six ligands numbering 1 2 3 4 5 and 6 1 and 6 is the opposite 2 and 4 is the opposite 3 and 5 is the opposite first man em cheyale ee octahedral structure nu rasi daniki numbering ichukunte manaku konta clarity vastadi which one is termed as cis which one is termed as trans ani cheppadaniki as per our previous knowledge cis is nothing but the similar ligands are placed at one plane trans is nothing but the similar ligands are placed in opposite plane ఇక్కడ ఆపోజిట్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే సిస్ అని సేమ్ సైడ్ కనుక ఉన్నట్లయితే ట్రే అది ఆపోజిట్ కనుక ఉన్నట్లయితే ట్రాన్స్ అని సేమ్ సైడ్ కనుక ఉన్నట్లయితే సిస్ అని చెప్పి నవ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిట్ ఇన్ ఆక్రాహైడ్రల్ మాలిక్యూల్ ద ట్రాన్స్ పొజిషన్ సార్ వన్ సిక్స్త్ పొజిషన్ టూ ఫోర్త్ పొజిషన్ అండ్ త్రీ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్న వాటి అన్నిటినీ మనం ట్రాన్స్ పొజిషన్ అని చెప్తాం రిమైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా సిక్స్త్ పొజిషన్స్ అని చెప్పవచ్చు సిస్ సిస్ అని చెప్తాం వన్ నైన్ టూ అయినా వన్ నైన్ త్రీ అయినా వన్ ఫోర్ అయినా వన్ ఫైవ్ అయినా సిక్స్ టూ అయినా సిక్స్ త్రీ అయినా సిక్స్ ఫోర్ అయినా సిక్స్ ఫైవ్ అయినా టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఇవన్నీ ఎక్సెప్ట్ వన్ అండ్ సిక్స్ టూ అండ్ ఫోర్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ ఈ మూడు పొజిషన్లను మనం ట్రాన్స్ పొజిషన్ అంటాం రిమైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా సిక్స్ పొజిషన్ గా చెప్పవచ్చు నా వి విల్ గో ఫర్ హియర్ ఆక్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ సిక్స్ ఆరు లైగన్లు ఉంటాయి ఈ ఆరు లైగన్లో ఉన్నప్పుడు ద హౌ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద కోఆర్డినేషన్ అది జామెట్రికల్ ఐసోమర్జం అనేది యూ విల్ సీ హియర్ ఐఆమ్ గోయింగ్ టు క్లాసిఫై ద కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇంటూ టూ టైప్స్ ఒకటేమో నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అని చెప్తాము రెండేమో ఎగ్జిస్టింగ్ అని చెప్తాం అంటే వెయిట్ లోపల అయితే సిస్టాన్స్ ఐసోమరిజం ఏర్పడదు వెయిట్ లోపల అయితే జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఏర్పడి అని ఒక పార్ట్ వెయిట్ లోపల జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతా అన్నది సెకండ్ పార్ట్ నా వి విల్ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ద జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం నా వి విల్ గో ఫర్ ద నెంబర్ వన్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఎమ్ ఏ సిక్స్ అంటే సిక్స్ లైగన్స్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి ఎమ్ ఏ ఫైవ్ బి ఎమ్ ఏ బి ఫైవ్ ఎమ్ ఏ ఏ త్రీ అంటే బైడెంటేట్ లైగాండ్ దట్ షుడ్ బి సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగాండ్ మూడు ఉన్నప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం అనేది ఉండదు ఎమ్ ఏ సిక్స్ ఎమ్ ఏ ఫైవ్ బి ఎమ్ ఏ బి ఫైవ్ ఆర్ ఎమ్ ఏ ఏ త్రీ దట్ షుడ్ బి ద సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగాండ్ ఓన్లీ నో జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎమ్ ఏఏ సిక్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జామ్ ఎమ్ ఏ సిక్స్ అంటే ఎగ్జా అమైన్ కోబాల్ట్ త్రీ అయా ఎగ్జా ఫ్లోరో ఫెర్రికేట్ త్రీ అయా ఎగ్జా క్లోరో కోబాల్టేట్ త్రీ అయా ఎగ్జా అమైన్ ప్లాటినమ్ ఫోర్ ఇటువంటి అన్నిటి లోపల ఎందుకంటే అన్ని సిమిలర్ లైగన్స్ కాబట్టి వీ కెన్ నాట్ డిఫరెన్షియేట్ అది ఆపోజిట్ లో ఉందా పక్క పక్కన ఉందా అని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కష్టం కాబట్టి వాటి లోపల జామెట్రికల్ ఐసమర్జం ఎగ్జిస్ట్ కాదు Similarly, if we go for MAB5, గో ఫర్ ఎంఏ బి ఫైవ్ అంటే పెంటా అమైన్ క్లోరో కోబాల్ట్ త్రీ అయాను కానీ పెంటా యాక్వో క్లోరో నికల్ టూ అయాను కానీ ఇటువంటి వాటి లోపల జామెట్రికల్ ఐసమర్జం ఎగ్జిస్ట్ కాదు 
if you go go for the bidentate ligand it should be the symmetrical bidentate ligand if you go for tris ethylene diamine cobalt 3 ion then a structure manam itla raas itla raasam kabatti manam it is very difficult to identify the cis trans isomerism so that to vitla pala geometrical isomerism exist to kaadu ani cheptu sarpothu this is a uh, complexes which may not possible in which is not possible the geometrical isomerism in these complexes then we will go for the second one is the existing isomers ante vitla pala geometrical isomerism exist aithe dintla monodentate ligand tho konni untai bidentate ligand tho konni untai kabatti first of all we will go for a monodentate ligand i will give the number of examples with monodentate ligand first of them then we will go for the bidentate ligand monodentate ligands lopala the molecular formula of the coordination number 6 complexes octahedral complexes are ma4 b2 type aina ma4 bc type aina ma3 b3 aina ma3 b2 c aina ma3 bc d aina ma2 b2 c2 aina ma2 b2 c d aina ma2 b c d aina ma b c d aina ante adi a type of complex aina adi monodentate ligand ga indi coordination number 6 ganaka unnatlayite ee mundu cheppine gaaka mitha adi adi edaina kuda it comes to under uh, one of the examples deentlo edo oka danikinte tappakuntadi exist ayi untundi rendu adi bidentate ligand that we will see that first of all we will go for monodentate ligand first one ma4 b2 type the example is tetraamine dichloro cobalt 3 ion the perendi tetraamine chlo dichloro cobalt 3 ion similarly the second name is tetraamine dibromo platinum 2 deeni cis trans isomerism manam raayalante geometrical isomerism raayalante this is a way of representation ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇంత ముందు ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ అన్నప్పుడు వన్ టూ త్రీ పొజిషన్ చెట్ట రాసినాము ఇక్కడ ఏ బి వన్ పొజిషన్ టూ పొజిషన్ త్రీ పొజిషన్ అన్ని ఏలు ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ పొజిషన్ లోపల బీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది సిక్స్ ఐసమ్ విధంగా చెప్పవచ్చు ఒకవేళ ఎం ఏ ఫోర్ బి టూ అంటున్నాం కాబట్టి బిబి ద ప్లేస్డ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ దట్ ఈస్ వన్ అండ్ సిక్స్త్ పొజిషన్ ఇక్కడ చూడండి వన్ అండ్ సిక్స్త్ పొజిషన్ లోపల వన్ అండ్ సిక్స్ పొజిషన్ లోపల రెండు బీలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ట్రాన్స్ అంటారు సో దాట్ దీని పేరు ఏం బాగా ట్రాన్స్ టెట్రామైన్ డైక్లోరో ట్రాన్స్ టెట్రామైన్ డైక్లోరో ఆ ప్లాటినం అంటే ప్లాటినం కోబాల్ట్ అయితే కోబాల్ట్ అని చెప్తే సరిపోతుంది దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ మీరు కోబాల్ట్ తోనైనా మాదికల్ రావచ్చు ప్లాటినం తోనైనా మాదికల్ రావచ్చు నికెల్ తోనైనా రావచ్చు జనరల్ గా ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ లో కోబాల్ట్ ప్లాటినం నికెల్ దీ ఆర్ ద మేజర్ రోల్ చేస్తాయి తర్వాత ఐరన్ కూడా చేస్తాయి ఇటువంటి మాలిక్యూల్స్ లోపల సిస్టమ్ సైసమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి వన్ సిక్స్త్ పొజిషన్ అయినా టూ ఫోర్ పొజిషన్ అయినా త్రీ ఫైవ్ పొజిషన్ లో అయినా సిమిలర్ లైగన్స్ కనుక ప్లేస్ అయి ఉంటే అవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ లైగన్స్ ట్రాన్స్ కాంపౌండ్స్ రిమైనింగ్ ఇక్కడ నాలుగు లైగన్లు ఒక టైప్ బి అండ్ సి ఇస్ డిఫరెంట్ టైప్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం బి అండ్ సి అన్నప్పుడు దే ఆర్ ద న్యూట్రల్ లైగన్స్ అని కావచ్చు నెగటివ్ లైగన్స్ అని కావచ్చు లేకపోతే పాజిటివ్ లైగన్స్ సిమిలర్ నేచర్ కలిగి ఉంటే సరిపోతుంది సర్పోజ్ ఇట్స్ ద నేమ్ ఇస్ టెట్రా ఆమైన్ బ్రోమో క్లోరో కోబాల్ట్ త్రీ అయాన్ అని చెప్పవచ్చు నవ్ హియర్ ఏబిసి నాలుగు ఏబిసిలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి తర్వాత బి అండ్ సి పొజిషన్స్ పక్క పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి సిస్ అంటుంది దేర్ ఫోర్ సిస్ టెట్రా ఆమైన్ బ్రోమో క్లోరో కోబాల్ట్ త్రీ అయ్యాను 
ఒకవేళ ట్రాన్స్ రాయాలి అంటే బి అండ్ సి దట్ ఈస్ ఎ క్లోరో బ్రోమోన్ ఆపోజిట్ లో రాసి ఆ రిమైనింగ్ అని ఇష్టమైన రాసి అప్పుడు దాని పేరు ఏం రాస్తామంటే ట్రాన్స్ టెట్రా అమైన్ బ్రోమో క్లోరో కోబాల్ట్ త్రీ అయ్యా అని చెప్పి ఇక్కడ కోబాల్ట్ ప్లేస్ లో ప్లాటినా ఉండొచ్చు నికెల్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉన్నా ఉన్నా కూడా మనం దాన్ని బట్టి రాయచ్చు నికెల్ నికెల్ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆడ జీరో ఉంటుంది ఒకవేళ ప్లాటినా ఉంటే కూడా జీరో ఉంటుంది లేదా ప్లస్ టూ ఉంటుంది అంటే మనం వీలైనంత మట్టుకు కోబాల్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ త్రీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి నికెల్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉండదు ఐరన్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ టూ లేదా ప్లస్ త్రీ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అంటే ఈ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ అగ్రిగేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఈస్ సెంట్రల్ మెటల్ అయ్యాను దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఎం ఏ త్రీ బి త్రీ టైప్ అంటే ట్రయామైన్ ట్రైక్లోరో కోబాల్ట్ ట్రయామైన్ ట్రైక్లోరో కోబాల్ట్ త్రీ ద న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ నవ్ హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ త్రీ అమోనియా మాలిక్యూల్స్ లైగ్ అండ్ సార్ ప్లేస్ టు వన్ టూ త్రీ పొజిషన్స్ ద ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టర్మడైసిస్ ఇఫ్ అమోనియా ఈజ్ ప్లేస్ టు వన్ అండ్ సిక్స్త్ పొజిషన్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ సో దట్ ఇక్కడ సిక్స్ ఐసోమరిజం ఏర్పడుతుంది ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ జామెట్రీ నవ్ యూ కెన్ టేక్ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రయామైన్ ట్రయాకో కోబాల్ట్ త్రీ you can take another example trichloro tribromo so tribromo trichloro uh, 600 ferre ferrate to ion this is if any one of us is a trans unto the other geometrical isomerism it and it lopala rondo unta and chepos now we will go for m a3 b2 c type and you can take the triamine dichloro bromo cobalt 3 దీని పేరు ఏం పేరు ట్రయామైన్ డైక్లో డైబ్రోమో డైక్లోరో కోబాల్ట్ త్రీ ఇస్ అ మాలిక్యూల్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఏబిసి అంటే మూడు ఏలు అంటే మూడు వన్ టూ త్రీ పొజిషన్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే సిస్ అవుతుంది ఒకవేళ సి టూలు కానీ అంటే దట్ ఈస్ బి టూలు కానీ సి కనుక ఆపోజిట్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే అది ట్రాన్స్ అవుతుంది సో దట్ ఇయర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ రెండు క్లోరోలు ఆపోజిట్ లా ఉంటాయి అంటే రెండు బిలు ఆపోజిట్ లా ఉన్నాయి లేదా బి అండ్ సి ఆపోజిట్ లా ఉన్న ట్రాన్స్ అవుతుంది సో దట్ ఒక సిస్ ఐసమర్ ఒక ట్రాన్స్ ఐసమర్ ఇంకొక ట్రాన్స్ ఐసమర్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆఫ్ జామెటికల్ ఐసమర్ సార్ త్రీ ఒక సిస్ రెండు ట్రాన్స్ అని చెప్పచ్చు సో దట్ అవర్ డ్యూటీ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది చెప్పాలి ఎగ్జిస్టింగ్ ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే హౌ మెనీ పాసిబుల్ జామెటికల్ ఐసమర్ సార్ ఫామ్డ్ అంటే అంత డెప్త్ గా ఒకవేళ అడిగినా వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ పొజిషన్ ఫై అన్ని కూడా రెండు ఏర్పడతాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఎం ఏ త్రీ బి టూ సి నుండి ఒక సిస్ రెండు ట్రాన్స్ ఏర్పడతాయి సో దట్ త్రీ జామెటికల్ ఐసమర్స్ మే బి ఎగ్జిస్ట్ దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఎం ఏ త్రీ బిసిడి అంటే ట్రయామైన్ క్లోరో బ్రోమో అయోడో కోబాల్ట్ త్రీ ట్రై ఆక్వో క్లోరో ట్రై ఆక్వో బ్రోమో క్లోరో అయోడో ప్లాటినం ఫోర్ ఇవన్నీ దే ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ నో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇఫ్ ఏ త్రీలు ఏ బి త్రీలు అన్ని కూడా వన్ సైడ్ అంటే వన్ టూ త్రీ పొజిషన్ లో ఉన్నా లేకపోతే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ పొజిషన్ లో ఉన్నా ఇట్ ఈస్ ద సిక్స్ దర్ ఫోర్ సిక్స్ ట్రయామైన్ బ్రోమో క్లోరో ఐడో కోబాల్ట్ త్రీ అని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ బి అండ్ సి దే ఆర్ ద సిమిలర్ నేచర్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నా లేకపోతే బి అండ్ డి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నా సి అండ్ డి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నా ఇవన్నీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ప్లేసెస్ వన్ అండ్ సిక్స్ పొజిషన్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ మూడు కూడా ట్రాన్స్ ఏర్పరుస్తాయి సో దట్ ఇన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ వీ విల్ హ్యావ్ అన్ సిక్స్ ఇక్కడ మూడు ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దెర్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆఫ్ ద జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఆర్ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ వన్ ఇస్ దిస్ త్రీ ఏ ట్రాన్స్ అని చెప్పవచ్చు ఎక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎం ఏ త్రీ బిసిడి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎం ఏ త్రీ బి టూ సి లో మనకు ఒక సిక్స్ రెండు ట్రాన్స్ వస్తాయి బిసిడి లు మారుతా అంటే అప్పుడు మనకి ఏమైతే ఒక సిక్స్ మూడు ట్రాన్స్ లు వస్తాయి ఒకవేళ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఇక మనకు ఎం ఏ టూ బి టూ సి టూ ను కనుక తీసుకున్నట్లయితే వి కెన్ I write the geometrical isomer. The best example is diamine, diaco, dichloro, cobalt-3-ion. 
then another example diaco diamine diaco dibromo platinum four ion even the examples so now we will go for the structure b rondo b b lo a to b to c to lopala b and two b's are at one and two positions so that it should be the cis isomer adhe vidhanga c rondo c lo third position and sixth position rondo a lo fifth adhe ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది దీన్ని సిసై సమర్థంగా చెప్పవచ్చు ఇక రిమైనింగ్ పార్ట్ కనుక పోయినట్లయితే ఇక్కడ ఏ టూ బి టూ సి టూ అంటే ఏ నేచర్ బి నేచర్ సి నేచర్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ ద ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ రెండు బిలు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి రెండో స్ట్రక్చర్ లో రెండు ఏలు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి తర్వాత రెండు బిలు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో బట్ ప్లేస్మెంట్ ఏ అండ్ ఏ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ రెండు సీలు ఏమో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ నవ్ యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ దిస్ రెండు సీలు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి రెండు బిలు ఒక ప్లేన్ దట్ ఈస్ థర్డ్ అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి రెండు ఏలు ఏమో ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి సో దట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ విల్ హ్యావ్ ఇయర్ ఫైవ్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫైవ్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ద పాజిబుల్ ఐసోమర్స్ సార్ వన్ ఇస్ సిక్స్ రిమైనింగ్ సార్ ఫోర్ అంటే నాలుగు జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ లోపల నాలుగు జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఏమో ట్రాన్స్ ఒకటి ఏమో సిస్ అని చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటుంది దెమ్ ఎం ఏ టూ బి టూ సి సిడి అంటే ఇక్కడ అగైన్ ఏబిసి ఏబి ఏ టూ బి టూ సి టూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బోత్ ఆర్ సేమ్ కాకపోతే సిడి దగ్గర ఏమైంది మనం టూ సిమిలర్ లైగన్స్ మార్చ్ డయామైన్ డైక్లోరో డయామైన్ బ్రోమో డైక్లోరో అయోడో కోబాల్ట్ కోబాల్టేట్ త్రీ అయాన్ అని చెప్పి దీని పేరు డయామైన్ బ్రోమో డైక్లోరో అయోడో కోబాల్టేట్ త్రీ అయాన్ అని చెప్పచ్చు సిమిలర్లీ దిస్ ఈస్ అ డయామైన్ బ్రోమో డైక్లోరో అయోడో ప్లాటినం ఫోర్ అని చెప్పచ్చు నవ్ యూ కెన్ సీ ద మా లిక్విడ్ హియర్ రెండు బిలు ఫస్ట్ హ్యాండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి తర్వాత ఈ రెండు సిస్ ఐసోమర్ దాన్ని ఏర్పరుస్తాయి సిమిలర్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ ట్రాన్స్ రెండు బిలు ఆపోజిట్ వన్ అండ్ సిక్స్ పొజిషన్ రెండు ఏలు వన్ అండ్ సిక్స్ పొజిషన్ బిలు వన్ అండ్ సిక్స్ పొజిషన్ కాకపోతే ఇక్కడ రెండు ఏలు ఏమో ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ అండ్ డి అండ్ సి ఎట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ and here the around c and d the both natures are same in the opposite direction la unnadi kabatti here there will be a chance we will have oka cis berigindi so that we are getting the two cis isomers and four trans isomers so that we will get the here six geometrical isomers in our per se sir ha ah, chep last structure kuda oka vaipu rendu a lo inko vaipu rendu b lo okate side unnayi ga sir avun oka cis anala sir vatni అయితే మనకు వన్ అండ్ ఫోర్ ఇప్పుడు వన్ అండ్ ఫోర్ పొజి వన్ అండ్ సిక్స్ పొజిషన్ టూ అండ్ త్రీ పొజిషన్ టూ టూ అండ్ ఫోర్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ ని చూసిన తర్వాతనే మిగతా అనేది లెక్క ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్ లైగన్స్ ఇవి సి అండ్ ది ఆర్ సిమిలర్ నేచర్ బట్ దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఆపోజ్ వన్ అండ్ సిక్స్ పొజిషన్ కాబట్టి దీన్ని సిక్స్ అని అంటే ఎప్పుడైతే వేరే టైప్ ఈ డామినేట్ అయితే వాటికి మనం ప్రియారిటీ ఇస్తాం ఇప్పుడు అట్లా అంటే చా చాలా ఉన్నాయి ఏ ఇప్పుడు ఈవెన్ దానికైనా ముందు ఏ అండ్ బి కూడా రెండు ఏలు డి అండ్ సి కూడా పక్కనే ఉన్నాయి బట్ కండిషన్ ఏంది బి టు బి ఈస్ ట్రాన్స్ పొజిషన్ కాబట్టి వీటన్నిటిని ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ చాలా ఉన్నాయి సార్ అట్లా కాకపోతే మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ దేనికి ప్రియారిటీ సార్ వన్ అండ్ సిక్స్ ఇవ్వాలా సార్ వన్ అండ్ సిక్స్ కి ఇవ్వాలి టూ అండ్ ఫోర్ లో రాయచ్చు త్రీ అండ్ ఫైవ్ లో రాయచ్చు ఇట్లా ఇవి చూసిన తర్వాత మిగతా అన్ని ఇక సిక్స్లు ఓకే సార్ అట్లా సో దాట్ అందుకే ఈ జామెట్రికల్ ఐసమర్స్ వచ్చే వరకు మనం పాజిబుల్ ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి డిఫరెంట్ వచ్చినప్పుడు సిమిలర్ అయినప్పుడు సిస్ ఎక్కువ వస్తాయి నా విల్ గో ఫర్ ఎం ఏ టు బిసి డి ఇంతకుముందు మనకు ఏమొచ్చింది ఎం ఏ టు బి టు సిడి లా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ జామెట్రికల్ ఐసమర్స్ టు సిక్స్ నాలుగు ట్రాన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ డయామైన్ బ్రోమో క్లోరో సో బ్రోమో క్లోరో ఫ్లోరో అయోడో కోబాల్ట్ పైన మైనస్ ఉండాలి 
కోబాల్టేట్ త్రీ అయాన్ అని చెప్పాలి అది స్ట్రక్చర్ చూడండి సివో ఎన్ హెచ్ త్రీ టేక్ అండ్ ట్వైస్ సిఎల్ బిఆర్ సిఎల్ఎఫ్ బిఆర్ అయి ఉన్నది పైన ఏముండాలి మైనస్ వన్ ఉండాలి సో దట్ ఇస్ ద కాంపౌండ్ నేమ్ యాజ్ డయామైన్ బ్రోమో క్లోరో ఫ్లోరో అయోడో కోబాల్టేట్ త్రీ అయాన్ అవుతుంది ఒకవేళ ఏం లేదు అనుకో దీని పేరు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వాట్ విల్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ నేను చెప్పిన ఏమైనా ఉంటాయి ఒక ఆక్సీకరణ సంఖ్య మాత్రమే మారుతుంది డయామైన్ బ్రోమో క్లోరో క్లోరో అయోడో కోబాల్ట్ ఫోర్ అని రాయాలి జనరల్ కోబాల్ట్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది మనకు ఉండదు కోబాల్ట్ ద పాసిబిలిటీ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం ఇస్ ప్లస్ త్రీ లేదని తప్పని పరిస్థితుల్లో ప్లస్ టూ ఇంకా తప్పదు అంటే ప్లస్ వన్ ఉంటుంది తప్ప ఆ ఫోర్ ఉండడానికి లేదు అంటే ఈ స్ట్రక్చరు ఒకవేళ ఇట్నే ఇచ్చి దీని యొక్క పేరు రాయమంటే ఏం రాయాలి డయామైన్ బ్రోమో క్లోరో ఫ్లోరో అయోడో కోబాల్ట్ ఫోర్ అని రాయాలి కానీ కోబాల్ట్ ఫోర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఒకవేళ ఉంటే రేపు మీరు కనుక్కుంటే ఇది ఉండొచ్చు కనుక్కోకపోతే ఏమైతే మైనస్ పైన మైనస్ వన్ ఉంటుంది అప్పుడు దీని ఏమంటాం అంటే కోబాల్టేట్ త్రీ అయాన్ అని ఉంటుంది పైన మైనస్ వన్ పెట్టాలి కోబాల్టేట్ త్రీ అయాన్ సిమిలర్లీ బట్ హియర్ ఇట్ విల్ ద పాసిబుల్ డయామైన్ బ్రోమో క్లోరో ఫ్లోరో అయోడో ప్లాటినం నా ఫోర్ ప్లాటినం ప్లస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఫోర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ విల్ బి ద సేమ్ దీని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హియర్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ విల్ హ్యావ్ ద సిక్స్ సిక్స్ ఐసోమర్స్ ఏర్పడతాయి మూడు ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ ఏర్పడతాయి టోటల్ నైన్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఇక్కడ ఏర్పడతాయి ఒకసారి ఇంటివై ప్రాక్టీస్ చేయండి ద పాసిబుల్ పొజిషన్స్ ఆరేమో సిక్స్ ఐసోమర్స్ ఏర్పడు కాకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ కానీ అడిగినట్లయితే హౌ మెనీ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ మే బీ ఎగ్జిస్ట్ అంటే నైన్ అని చెప్పాలి హౌ మెనీ సిక్స్ అంటే ఆరు అని చెప్పాలి హౌ మెనీ ట్రాన్స్ అంటే మూడు అని చెప్పాలి కాబట్టి దాని కొరకు ఇది గుర్తుపెట్టు కాబట్టి ఇంటి పోయినాక ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈడ మైనస్ వన్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్లాటినం కు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో దట్ ద దెర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ విల్ హ్యావ్ ద సిక్స్ సిక్స్ ఐసోమర్స్ నాలుగు ఏమో మూడేమో ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ మొత్తం మనకు తొమ్మిది జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఏర్పడుతుంది సిమిలర్లీ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్ మే బీ ఫ్రమ్ దిస్ ఎం ఏబిసిడి ఎఫ్ ఎం ఏబిసిడి అంటే నాలుగు డిఫరెంట్ ఉన్న ఆరు డిఫరెంట్ లైగర్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్ లైగర్స్ నేచర్ మే బీ రెండింటికి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి దిస్ ఈస్ ద మాలిక్యూల్ దీని పేరు ఏం పేరు అమైన్ యాక్వో బ్రోమో క్లోరో క్లోరో అయోడో కోబాల్టేట్ త్రీ అయాన్ అన్న ఇవి ఇట్లా మైనస్ వన్ అక్కడ మిస్ అయింది కోబాల్టేట్ త్రీ అయాన్ ఉంటాయి సిమిలర్లీ యూ కెన్ టేక్ ద కోబాల్ట్ తీసేసి ప్లాటినం పెట్టండి ప్లాటినం తీసేసి నీకెల్ పెట్టండి ఇట్లా రాసుకుంటూ పోతే వీ విల్ కెట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ వీటిని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ద పాసిబుల్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ అయితే ఇక్కడ మొత్తం పదిహేను జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఏర్పడతాయి అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిఫ్టీన్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ త్రీ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ లో ఏమో ట్రాన్స్ ఉంటాయి రిమైనింగ్ టువల్ ఏమో సిక్స్ ఉంటాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటి వైపు ప్రాక్టీస్ చేయండి జనరల్ గా అంత మిమ్మల్ని ఈ ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ రాయమని అడగడు ద క్వశ్చన్ ఏం అడగచ్చు హౌ మెనీ జామెట్రికల్ ఐజోమర్స్ మే బీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎం ఏబిసిడిఎఫ్ అని అనవచ్చు లేదా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి డయా ఆమైన్ యాక్వో క్లోరో బ్రోమో అయోడో ఫ్లోరో అయోడో కోబాల్టేట్ ఇదన్నా ఏదన్నా అడిగనియండి సెంట్రల్ మెటల్ అయ్యాన్ని ఏదన్నా ఉండనియండి ఆరు డిఫరెంట్ లైగాన్స్ కనుక ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ విల్ హ్యావ్ ద ఫిఫ్టీన్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ట్రాన్సిస్ త్రీ అండ్ సిక్స్ ఇస్ ట్వెల్వ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బైడెంటేట్ లైగాన్స్ ఆల్రెడీ వి ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ ఓన్లీ నాట్ పాసిబుల్ అన్న దాంట్లో ఏం ఏ త్రీ సిమెట్రికల్ లైగాన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దేర్ ఈజ్ నో పాసిబిలిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిస్టమ్ సైసమరిజం దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎం ఏ ఏ టూ బి టూ అంటే బయట సిమెట్రికల్ బైడెంటేల్ లైగాన్లు రెండు ఉండి ఒకటి మోనోడెంటేల్ లైగాన్లు రెండు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం మాలిక్యూ
bis ethylene diamine cobalt 3 ion similarly you go for nickel dibromo uh, ethylene diamine nickel 2 compound deeni anka iskonatlayite if you write the structure b ee b and b 1 and 2 positions cis positions ee b and b 1 and 6th positions are transposition so that the first one is a cis second one is a trans apple deeni avata trans dichloro bis ethylene diamine cobalt 3 ion ani cheppali ikkada cis unte cis trans unte trans similarly rendu chloral kuda uh, one two position lo unnai two chloros are opposite one and sixth position lo unnai kabatti but ni trans ani cheptha sarpothu so that here we will get the two geometrical isomers one is cis second one is a trans if you go for m a to b c ganaka teesukonnatlayite the example endi bis bromo chloro bis ethylene diamine cobalt 3 ion bromo chloro bis ethylene diamine platinum 2 ganaka teesukonnatlayite here also this is a cis bromo chloro identical but at 1 and 2 positions 1 and 6th positions ganaka unnatlayite idi trans avutundi so that it can exhibit the to uh, geometrical isomers then we will go for m a a b 2 c 2 ante symmetrical bidentate ligand okati uh, monodentate ligands rendu okati inkokati inkoka rendu unnapudu now we can observe this the example is di bromo di chloro ethylene diamine cobalt 8 3 ion ledha di bromo di chloro ethylene diamine platinum 4 ఇటువంటి స్ట్రక్చర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి మాలిక్యూల్ వచ్చినప్పుడు ద ఫస్ట్ వన్ వన్ అండ్ టూ పొజిషన్స్ సిక్స్ పొజిషన్ సో దట్ సిక్స్ టూ క్లోరో పొజిషన్స్ ఆర్ వన్ అండ్ సిక్స్ పొజిషన్ కాబట్టి ట్రాన్స్ టూ బ్రోమో పొజిషన్స్ వన్ అండ్ సిక్స్ పొజిషన్స్ కాబట్టి ట్రాన్స్ సో దట్ ద పాజిబుల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇయర్ రెండు ట్రాన్స్ ఒక సిక్స్ ఏర్పడుతుంది అంటే ఏం ఏ ఏ బి టూ సి టూ టైప్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఏదైనా రావచ్చు ఈ మీరు మా జనరల్ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకా ఏది వచ్చినా కూడా వన్ సిక్స్ టూ ట్రాన్స్ లేకపోతే సిక్స్ ట్రాన్స్ ఐసా మరిదం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్తే సరిపోతుంది ఒకవేళ సింపుల్ గా ఎం ఏఏ త్రీ తప్ప మిగతా అన్నిట్లో కూడా సిక్స్ ట్రాన్స్ ఐసా మరిదం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగి ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి ఈజీ దెర్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దైదర్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద జామెట్రికల్ ఐసా మరిదం ఆర్ నాట్ అంటే ఎం ఏఏ త్రీ కాకపోతే చాలు ఇక రిమైనింగ్ అని అది ఎగ్జిబిట్ అవుతుందని చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ వన్ బైడెంటెడ్ లైక్ అండ్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ అనదర్ బైడెంటెడ్ లైక్ అండ్ ఈజ్ అనదర్ సిమెట్రికల్ అండ్ టూ మోనోడెంటెడ్ లైక్ అండ్స్ ఆర్ దే దేర్ ఫోర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ డైక్లోరో ఇథిలిన్ డయామైన్ ఆక్సలేటో కోబాల్టేట్ త్రీ అయ్యాన్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ Dichloro, ethylene diamine, oxalate, uh, platinum 2. We take a structure here, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, 1-1 position is in the middle of the chloro, అక్కడ ఇంకా ఇట్ హ్యాస్ అనదర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది దాని గురించి మనం ఇది డిస్కస్ చేయాలి ఇక్కడ మాత్రం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద టూ సిక్స్ ఐసోమర్స్ అండ్ వన్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్ దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఏం ఏఏ అండ్ బిబి అండ్ సిది ఎక్కడ చేంజ్ అయింది ఇక్కడ సి టూ ను మనం సిడిగా మార్చినాం సో దట్ టూ డిఫరెంట్ లైగాన్స్ దే మే బి ద సిమిలర్ నేచర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్ బ్రోమో క్లోరో ఇథలిన్ డయామైన్ ఆక్సలేటో కోబాట్ త్రీ ఈడ ఈడ కూడా అది అది మైనస్ వన్ పెట్టాలి కోబాల్ టేట్ త్రీ ఎందుకంటే అప్పుడు కోబాల్ టేట్ త్రీ అయాన్ అవుతుంది ఇయర్ ఇట్ ఈస్ బ్రోమో క్లోరో తర్వాత ఇథిలిన్ డయామైన్ ఆక్సలేటో ప్లాటినం ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ మై ప్లస్ కాదు మైనస్ ఉంటుంది దాని పేరేం పేరు బ్రోమో క్లోరో ఇథిలిన్ డయామైన్ ఆక్సలేటో కోబాల్ట్ ఎయిట్ త్రీ అయాన్ అవుతుంది నవ్ విల్ గో ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ సిడి అయినా ద సేమ్ నేచర్ సిఎల్ బిఆర్ కాబట్టి సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ సిఎల్ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఇప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్ కి వచ్చింది కాబట్టి సిక్స్ అవుతుంది 
uh then we will get the two cis then the second one is the br and cl opposite lo untundi kabatti manaku transmere person ani cheppochu here also same ante ikkada c2 unna cd aina uh, number of geometrical isomers are same now the last one inta mundu manam m a a bidentate ligand condition is symmetrical bidentate ligand lo modu unnapudu optically adi uh, geometrical isomerism is zero any unsymmetrical bidentate ligand lo modu unte that can exhibit the cis trans isomers and exhibit this one now you can see the tris glycinate cobalt 3 ion cis glycinate cobalt 3 ante cis glycinate cobalt 3 so ee structure nitrogen oxygen nitrogen opposite lo undi glycinate structure idi oka end emo nh2 untundi inkoka end emo carboxylate untundi ఈ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ రెండు సిమిలర్ గా వన్ సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సిస్ అవుతుంది ఇది ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఆపోజిట్ పొజిషన్ వన్ సిక్స్త్ పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్ అవుతుంది సో దట్ బైడెంటేట్ లైగాన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ త్రీ ఈజ్ ప్రజెంట్ దట్ ఈస్ జామెట్రిక్ జామెట్రికల్ ఐసమర్జమ్ ఇస్ జీరో ఇది బైడెంటేకల్ లైగాన్ దట్ ఈస్ అన్సిమెట్రికల్ త్రీ ఈజ్ ప్రజెంట్ అంటే త్రీ బైడెంటేట్ లైగాన్స్ అన్సిమెట్రికల్ కనుక ఉన్నట్లయితే జామెట్రికల్ ఐసో మరి దాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది దానికి దీనికి తేడా ఉంది సిమెట్రికల్ అయితే జామెట్రికల్ ప్రదర్శించదు అన్సిమెట్రికల్ అయితే జామెట్రీని ప్రదర్శిస్తుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఈస్ అమౌట్ ద జామెట్రికల్ ఐసో మరి ఓకే ఎనీ డౌట్ ఫ్రమ్ ఎనీ కార్నర్ ఆఫ్ జామెట్రికల్ ఐసో మరి ఏం లేదా okay if there is no doubt i will go for another topic then we will go for the another important topic geometrical isomerism la mukhyanga coordination number 6 la keli there will be a chance we will have the questions oka vela deenla kelu raledu ante 100% ya dantlo ochina raakunna question maatram deenla kelu raaguntundu అదే ఏంటిదంటే ఆప్టికల్ ఐసమరిజం దాన్ని ఏమంటే దృక్ సాదృశ్యంగా చెప్పచ్చు వాట్ ఈస్ ఆప్టికల్ ఐసమరిజం జనరల్ గా బట్ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫినేషన్ ద సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆ పినామినా నేమో ఐసోమరిజం అంటాం ఒక్కొక్క స్ట్రక్చర్ నేమో ఐసోమర్స్ అంటాం స్ట్రక్చర్ లో డిఫరెన్స్ వస్తే స్ట్రక్చర్ లో ఐసోమరిజం అంటాం పొజిషన్ లో డిఫరెన్స్ వస్తే పొజిషన్ అంటాం స్పెషల్ లో డిఫరెన్స్ వస్తే క్షేత్ర అంటాం అన్నిటికీ ఒక టైప్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఇట్ ఈస్ నా వర్డ్ డిఫర్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం ఇయర్ వన్ ఇస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ దే టు ఐడెంటిఫై ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎనీ మాలిక్యులర్ ఎనీ కాంపౌండ్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ నోన్ యాస్ దాని ఏమంటాం అంటే పోలారిమీటర్ అంటే ఆ పొలారీ మీటర్ ను ఉపయోగించు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటది ఆ అది ఇట్ సిమ్స్ బి లైక్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ దాంట్లో ఉండే పార్ట్స్ నేను రఫ్ గా పార్ట్స్ మాత్రమే చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ ద పొలారీ మీటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి కాదు అది దాంట్లో ఏముంటది అంటే అసలు ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంది ఈ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని మనం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి అన్నిటికి ఏదో రకంగా చెప్పొచ్చు కానీ దీనికి మనం వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సి అబ్జర్వ్ దిస్ ఇన్ పొలారీ మీటర్ దెర్ విల్ బి ఎ సోర్స్ సోర్స్ అంటే లైట్ ఉంటుంది లైట్ లైక్ ఇలా ఏమర్పడుతుంది అంటే వీఆర్ గెటింగ్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ అరౌండ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనం ఒక సన్ రేన్ తీసుకొని దాన్ని ఒకదాన్నే మనం బయటకు తీసుకురావాలంటే సింపుల్లీ యూ కెన్ యూజ్ వన్ స్లిట్ స్లిట్ చీలికను ఉపయోగిస్తే దానికి వెళ్ళి ఒకటి సన్ రే మాత్రమే బెటర్ జనరల్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ దట్ లైట్ వెలా సిటీ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దానికి ఎలక్ట్రో దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది అంటే దాంట్లో ఏమంటాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది రెండు కూడా వన్ ప్లస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ అవుతాయి ఒక దాంతో ఒకటి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ త్రీ త్రీ డైరెక్షన్ ల అంటే త్రీ డైమెన్షన్ ల అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఏ డైరెక్షన్ లకి వెళ్ళనా ఉండొచ్చు 
అటువంటి అప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఆ ఆ సన్ లైట్ ను ఒక నికాల్ ప్రిజం గుండె పాజ్ చేయాలి అంటే దాంట్లో ఇది ఉంటది నికాల్ ప్రిజం గుండె పంపించినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏమైతుంది అంటే ఆ లైట్ ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్ లోనే మాత్రము వైబ్రేషన్స్ జరుగుతాయి ఆ ఒక డైరెక్షన్ లో వైబ్రేషన్ జరిగేటటువంటి ఆ లైట్ ను జనరల్ గా ఇక్కడ మనం ఏమంటాం అంటే ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ అని ఇక్కడ త్రీ డైమెన్షన్ లో ఇక్కడ టూ డైమెన్షన్ అవుతుంది సో దాట్ మనకు వన్ వైబ్రేషన్స్ విల్ బి టేక్స్ ప్లస్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ అవి కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ అట్లా ఉంటాయి ఆ టైప్ ఆఫ్ లైట్ ని ఏమంటాం అంటే ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ దట్ లైట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ దాని సమతల ధృవన కాంతి అని ఆ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ను వి హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ ద కంటైనర్ ఒక కంటైనర్ గుండా పంపించాలి కంటైనర్ ఏముంటది దేర్ ఇస్ అ వన్ సబ్స్టెన్స్ వన్ కాంపౌండ్ ఆర్ వన్ కాంప్లెక్స్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఐడెంటిఫై దా ఏదైనా దేని యొక్క ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని కనుక్కోవాలనుకుంటాము దాని గుండా దాన్ని పంపించాలి ఆ కంటైనర్ గుండా పంపించాలి పంపించినప్పుడు ఆ లైట్ ఆ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ఏమైతుంది అంటే ఒకవేళ అది స్ట్రేట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ ఉంటది మనకు తెలుస్తుంది ఆ స్ట్రేట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు లేదా ఆ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ మేబీ రైట్ సైడ్ రొటేట్ కావచ్చు ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ రొటేట్ కావచ్చు రొటేషన్ మే బి టేక్స్ ప్లేస్ ఆర్ డైరెక్షన్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్ ఐదర్ రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్ ఆర్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఎనీ వన్ డైరెక్షన్ ఆర్ దాని యొక్క దిశ లోపల కనుక మార్పు వస్తే అంటే స్ట్రేట్ గా పోకుండా రైట్ లెఫ్ట్ కనుక ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ డైరెక్షన్ కనుక మార్చినట్లయితే దట్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ ఒకవేళ దట్ కాంపౌండ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ పొజిషన్ టు రిటైర్డ్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ డైరెక్షన్ ఐదర్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం ఆప్టికల్లీ ఇన్ యాక్టివ్ అని నా యూఆర్ వెరీ క్లియర్ వాట్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ వాట్ ఈస్ ఇన్ ఆప్టికల్లీ ఇన్ యాక్టివ్ అంటే the substance which can rotate the plane polarizer light in any either direction either clockwise or anti clockwise lepothe kudu vaipu ledha edava vaipu lepothe savya disha antam ledha danni apasavya mottam meeda danni direction lopala maarpu raavali vaste danni em antam ante optically active ante okay le direction la maarpu raakunta left to right maarpu raakunta etu rotate cheyakunta aa compound em chestadi aa plane polarizer light ni seedha ela మూవ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఆప్టికల్లీ ఇన్ యాక్టివ్ ఒకవేళ మేము ఇంతమంది మీకు మీకు డైలీ ఈ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మేము చెప్పడం వల్ల మీకు సబ్జెక్టు కొంతనైనా ఇంప్రూవ్ కావాలి పాజిటివ్ గా నన్ను ఇంప్రూవ్ కావాలి లేకపోతే మేము చెప్పేది అర్థం కాకపోతే నెగిటివ్ నన్ను ఇంప్రూవ్ కావాలి కానీ ఏది ఇంప్రూవ్ కాకుంటున్నట్లయితే మీరు ఏం చేసినట్లయితే ఆప్టికల్లీ ఇన్ యాక్టివ్ అన్నట్టు మీనింగ్ ఏంది మా పాట మీరు వినట్లేదు అని వింటే తప్పకుండా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షనే ఉంటుంది నో డౌట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు అంత పాజిటివ్నే ఉంటుంది కానీ వినకపోతే సరే అర్థం కాకపోతే నెగిటివ్ అని రావచ్చు ఏం చేయకుండా ఉత్తమైన మొబైల్ ఆన్ చేసి మీరు మాట్లాడుకుంటూ కూర్చుంటే దట్ ఈస్ ఆప్టికలీ ఇన్ యాక్టివ్ ఇప్పుడు నా వి విల్ గో ఫర్ ద డిఫినేషన్ నా ఈ క్లియర్లీ ద కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ కాంపౌండ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ విచ్ కెన్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ విచ్ కెన్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అంటే ఇంత ముందు చెప్పిన అది ఎడవ వైపు కన్నా మార్చాలి చేంజ్ ద డైరెక్షన్ ఐదర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే విచ్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఆర్ కాంప్లెక్సెస్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మలికులర్ ఫార్ములా అని చెప్తాం బట్ దే ఆర్ రొటేట్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అని కావచ్చు లేదా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కనుక రొటేట్ చేస్తే ఆర్ ఎనీ డైరెక్షన్ లో కనుక రొటేట్ చేస్తే ఆ కాంపౌండ్ ఏమంటాం అంటే ఆప్టికల్లీ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం అని ఆప్టికల్ ఐసోమర్ అండి ఆ ఫినామినా ఏమంటాం అంటే ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం అని ఎనీ కాంపౌండ్ ఆర్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ కెన్ రొటేట్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఎనీ డైరెక్షన్ రెండుదికి లేదా ఎనీ డైరెక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ దట్ ఈస్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్ దట్ ఫినామినా ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం దట్ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ద ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అని చెప్పవచ్చు ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు డిటెక్ట్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్
పొలారిమీటర్ లో ఉంటది ఇట్ సీమ్స్ టు లైక్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ గన్ మీకు డిగ్రీ కాలేజ్ లో కూడా మీకు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లోపల దెర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ విల్ హ్యావ్ దట్ పొలారిమీటర్ అండ్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ విచ్ ఆర్ ద కాంపౌండ్ రొటేట్ ద ప్లేన్ పొలరైజ్ లైట్ రైట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ అది దాన్ని ఏమంటాం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే క్లాక్ వైజ్ అంటే గడియార ముళ్ళు తిరిగేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కానీ లేదా దాన్ని ఏమంటాం రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్ లో కానీ రైట్ సైడ్ కానీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కానీ లేదా దాని తెలుగులో ఏం చెప్తామంటే సవ్య దిశ అని లేకపోతే దాన్ని కుడివైపు కనుక రొటేట్ చేస్తే దట్ ఐసోమరీస్ నోన్ యాజ్ అది దట్ కాంపౌండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డెక్స్ట్రో రొటేటరీ ఐసోమర్ దాన్ని ఏమంటాం డెక్స్ట్రో రొటేటరీ ఐసోమర్ లేదా దాన్ని మామూలుగా దాన్ని డి స్మాల్ డి ఐసోమర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం స్మాల్ డి ఐసోమర్ లేదా ప్లస్ ఐసోమర్ అంటే ప్లస్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ప్లస్ సైన్ తో చూసిస్తాం కాబట్టి ప్లస్ ఐసోమర్ గా చెప్పవచ్చు అంటే డెక్స్ట్రో రొటేటరీ ఐసోమర్ అన్న డి ఐసోమర్ అన్న ఆ తర్వాత ప్లస్ ఐసోమర్ అన్న అన్ని కూడా ఆ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ను క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లోపలికి మార్చాయి కాబట్టి దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ చెప్పవచ్చు విచ్ ఆర్ ద కాంపౌండ్స్ రిటైర్డ్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ఐదర్ రైట్ సైడ్ లేకపోతే లేకపోతే ఏమంటే ఇంకా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇంకేమంటే సవ్యదిశ ఆర్ కుడివై పెట్టు మరి మళ్ళీ ఇచ్చిన దట్ ఈస్ ద డెక్స్ట్రో రొటేటరీ ఐసోమర్ ఆర్ డి ఐసోమర్ ఆర్ ప్లస్ ఐసోమ్ దీన్ని ప్లస్ సైన్ తో సూచిస్తుంది దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఒకవేళ అది రైట్ సైడ్ ఒకవేళ ఈఫ్ ఇట్ ఈస్ రొటేట్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్ ద లైట్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డైరెక్షన్ దాని ఏమంటే అపసవ్య దిశ లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక రొటేట్ చేసినట్లయితే దాన్ని లీవో రొటేటరీ ఐసోమర్ అండి it is known as what levo rotatory isomer it is uh, short cut the name of small l isomer to represent yes sir. this is small l isomer or the sign is what a uh, minus sign to the name represent yes plus sign i the dextro rotatory minus sign i the levo rotatory small d i the dextro rotatory small l i the levo rotatory clockwise i the dextro rotatory anti clockwise ait levo rotation gurtu vetukunte sarpodu the compounds which are not in position to change the plane polarized light in any direction in any direction are anti clockwise la gaani lekapothe clockwise la gaani dani emato ante optically inactive compounds ante dani emato optically inactive compounds cheppos ippudu now we will go for when the కాంప్లెక్స్ మన ఇన్ఆర్గానిక్ ఇలా కాంప్లెక్స్ కావచ్చు ఆర్గానిక్ ఇలా కాంపౌండ్ కావచ్చు వెన్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఏ టైమ్ లో అది ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ప్రదర్శిస్తుంది ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ప్రదర్శించాలంటే దానికి వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్ సో దట్ వీ విల్ గో ఫర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ మెయిన్లీ ద కాంప్లెక్స్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ జనరల్ గా ఎస్మెట్రిక్ కేంద్ర కానీ కలిగి ఉన్నారు ఆర్గానిక్ లో అయితే asymmetric carbon column the complex should not uh, should not have the plane of symmetry so, the plane of symmetry nikali und samatala saustotala nikali und okayla number 3 the complex should not have uh, man evanto non superimposable mirror images non superimposable mirror images ko inside it went unna pude అది ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ప్రదర్శన మీకు డీటెయిల్ గా నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో గుర్తు పెట్టు ఈ మూడు పాయింట్లు గుర్తు పెట్టుకోండి ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ప్రదర్శించాలంటే ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ ఉండాలి నెంబర్ టూ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదు నెంబర్ త్రీ ఏం కావాలంటే నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అయి ఉండాలి అంటే అధ్యారోహితంగానే బింబ ప్రతిబింబాలు ఉంటే దట్ మాలిక్యూల్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అది మెయిన్ కండిషన్స్ ఒకవేళ If the mixing of optically active D and L, L isomers, I have already said, so D and dextro-rotatory L and levo-rotatory isomers, no? equal ratio, that is, if you add one is to one ratio, 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 we will get the optically inactive mixture, which is called, that is, a resymmetric mixture. దాన్ని దాన్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే డిఎల్ తో చూస్తాం లేదా 
ప్లస్ మైనస్ గుర్తుతో చూసిస్తాం అప్పుడు అది ఏం చేస్తా అంటే ఇఫ్ యూ పాస్ ద ప్లేన్ పొలరైజ్ లైట్ దాని గుండా పంపిస్తే మనకు దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ అది డైరెక్షన్ ఎటు కాకుండా స్ట్రేట్ గా వెళ్ళిపోతుంది దట్ ఈస్ అస్మిక్ మిక్చర్ అర్థమైంది కదా మిక్సింగ్ ఆఫ్ డి అండ్ ఎల్ ఐసోమర్స్ ఇన్ ఈక్వల్ రేషియో అంటే డెక్స్ట్రో రొటేటరీ లీవర్ రొటేటరీ సమాన పాలలో వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో ఫిఫ్టీ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ రేషియోలో పంపి కలిపితే we are getting optically inactive mixture that optically inactive mixture nematom ante resmic mixture antam dani dl mixture antam dani nematom plus minus mixture ani cheptam akade em aitad ante if you pause the plane polarized light uh, there is no change in the direction straight away that can move kani akade em ante 50 rotate em 50% di isomer em kudu vaipu rotate chestha ante 50% liver rotate em edo vaipu rotate chestha ఆ మధ్యలో అది ఎటు కాకుండా అది వెళ్ళిపోతాయి అంటే స్ట్రేట్ గా వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ డిఎన్డిఎల్ ఐసోమర్స్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ మిక్చర్ గా మారింది కాబట్టి అంటే ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ రెస్మిక్ మిక్చర్ గా కన్వర్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ విధంగా కన్వర్షన్ అయ్యే విధానాన్ని ఏమంటాం అంటే రెసిమైజేషన్ అని కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ ఇంటూ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ ఇంటూ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ రెస్మిక్ మిక్చర్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెసిమైజేషన్ అంట దాన్ని రెసిమీకరణము అంట అంటే యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి రెండు కలవడం వల్ల ఇన్యాక్టివ్ గా ఉన్నటువంటి మిశ్రమంగా ఏర్పడుతుంది దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఈ ఈ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ రెస్మిక్ మిక్చర్ ఇంటూ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ డిఎన్డిఎల్ ఐసోమర్స్ గా అగైన్ మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ రెస్మిక్ మిక్చర్ దిస్ ఈస్ డిఎల్ మిక్చర్ that is plus minus mixture uh, optical inactive then em jayale optically active d and l isomers kuda mal again we can convert optically active dextro rotatory optically active liver rotatory ga manam one em chesu convert chesu ee convert chese atuvandi process ni em antam ante resolution antam prudakari karichu paddhati ani meer baa gurtu pettukovali what is resumization what is resolution anadi gurtu what is resumic mixture అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ మనకు ఉపయోగపడుతుంది అరే క్లియర్ వాట్ ఈస్ రెజల్యూషన్ రెజల్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ టు ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ డిఎన్డిఎల్ ఐసోమర్స్ ఇస్ నోన్ ఐస్ ద రెజల్యూషన్ ఇఫ్ ఎనీ సెంటర్ లింక్డ్ విత్ ఇక్కడ మనం దిస్ ఈస్ ఈజీగా ఈ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అన్ని గుర్తుంటాయి మనకి ఏం పని లేనప్పుడు రెండు కలుపుతా అంటాం కలిపిన తర్వాత దాన్ని వీడియో తీస్తా అంటాం అదే కలిపే విధానాన్ని రెస్మైజేషన్ అంటాం విడదీసే విధానాన్ని రెజల్యూషన్ అంటాం సో దట్ ఈక్వల్ గా కలపడం రెస్మిక్ మిక్చర్ ఏర్పడుతుంది రెస్మైజేషన్ ఈ రెస్మి ఆప్టికల్ ఇన్ యాక్టివ్ రెస్మిక్ మిశ్రమాన్ని ఆప్టికల్ యాక్టివ్ డిఎన్డిఎల్ ఎస్ఎంఎల్స్ గా కన్వర్ట్ చేసే విధానాన్ని రెజల్యూషన్ ఈ ఈ బొమ్మ గుర్తు ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఇంతసేపు చెప్పినంత ఇది ఈజీగా అయిపోతుంది దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఇఫ్ ఎనీ సెంటర్ ఈ బ్లింక్డ్ విత్ ద ఫోర్ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఆర్ లైగన్స్ దట్ సెంటర్ ఈజ్ నోన్ ఆస్ ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ అంటే ఏదైనా సెంటర్ ఇఫ్ లింక్డ్ విత్ ద ఫోర్ ఇవి గో ఫర్ ఎమ్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఏబిసిడి ఆర్ ద డిఫరెంట్ లైగన్స్ దే ఆర్ లింక్డ్ విత్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ దిస్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ నోన్ ఆస్ ఎస్మెట్రిక్ మాలిక్యూల్ దట్ ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ అని చెప్పచ్చు ఈ ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ ను మనం వై ఇట్ ఈస్ టర్మ్ ఆస్ ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ అంట దిస్ ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ మనం ఏ డైరెక్షన్ లో కూడా కట్ చేసిన అంటే మధ్యలో కట్ చేస్తే టూ ఐడెంటికల్ హాఫ్స్ అనేటివి రావు రెండు సమాన అర్ధ భాగాలు రావు అందుకే దాన్ని ఏమంటే మనం ఇక్కడ ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ గా చెప్పవచ్చు యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎనీ డైరెక్షన్ దెర్ ఇస్ నో పాసిబుల్ టు టు గెట్ ద ఐడెంటికల్ హాఫ్స్ అటువంటి దాన్ని ఏమంటే మనం ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ కాదు ఇప్పుడు సిమిలర్లీ యూ కెన్ టేక్ ఎ మ్యాన్ మ్యాన్ కు పైన తల ఉంటది మధ్యలో రెండు చేయిలు రెండు కింద కాళ్ళు ఉంటాయి మనం ఒకవేళ మధ్యలో కట్ చేస్తే వి నెవర్ గెట్ ద ఐడెంటికల్ హాప్స్ ఇఫ్ యూ కట్ ఫ్రమ్ హెడ్ హెడ్ నుండి ఆ ముక్కు ద్వారా కరెక్ట్ కాళ్ళ మధ్యలో కట్ చేస్తే టూ ఐడెంటికల్ హాప్స్ ఏర్పడతాయి అట్లా ఏర్పడితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఆ మనం ఓ ప్లేన్ అంటే దాన్ని ఏమంటాం ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే అటువంటిది ఇక్కడ ఉండకూడదు సో దట్ ఇయర్ ఇట్ సీమ్స్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ uh so that there is a no plane of symmetry uh the four different ligands are attached to the central metal ion 
when the four different ligands are attached to the central metal ion, generally its structure will be the uh, tetrahedral structure. Uh, if you take this tetrahedral structure, uh, here A, B, C, Ds are there. Then you put a mirror aside of this tetrahedral structure and a symmetric center. Then a mirror return so that we will get the mirror image. Are you clear? Majala mirror we are getting an adolescent spent a man of boomer for the air for the left to right at the right to left to mirror selfie photo the end selfie photo the inner primary left to right at the right to left at here. Uh, you can observe this. Uh, this is a central metal ion, uh, the asymmetric center. It's a geometry, the Naka Nirvana atlantic tetrahedral geometry. You can see. If you pass the plane polarizer light, generally, if it is rotated, the plane polarized towards clockwise direction. So that the amount of DI is somewhere. Now, the mirror is The mirror image is A place is A. You can B the gramma. You can D the gramma. C, C place around the E, D, the E, cut a D, M, Manaku, E, cut it both. So that you cut a manaka, part of the left hand, right hand, other man, left hand, no, other level, the right hand, David and air part. Similarly, then a mirror image and a dead part. Mirror is a image also a symmetric center. If you look a well, mirror image, Gakamundu, then Gunda plane polarized light, Bump is there. Okay, well, if it is rotated, the plane polarized light towards clockwise direction, so that it is a D isomer or dextro rotatory MS. Dextro rotatory isomer. Okay, well, is the dextro rotatory isomer I not say the mirror image must be the lever rotatory isomer. And then just the plane polarized light no uh, left to go rotate. Yes. Okay, well, first the lever rotatory isomer I not find it. Then mirror image I met a tapa punta dextro rotatory isomer. So that you don't do okay, recommend at 20 optical activity in brothers. So the mirror images so could be dextro at a Go to Leo Ethi, and go to Leo Ethi, and go to Dextro Ethi. After the Managan and a first molecule Gunda Vampis Dextro Ethi, then mirror image Ethi, Leo Ethi. Okay, the first molecule Gunda Vampis Leo Ethi, then mirror image Ethi, and a Dextro Ethi. Now you can observe here. A prate a first molecule Gunda and a one kinda, then Gunda Mana Pampichna Pru. Uh, plane polarizer light uh, clockwise direction at the uh, dextro ani. then mirror image leo gauti rondu good in and optical isomers d and l both are the optical isomers rondu okadanto no kate in the pala they are the optical isomers number one point is what both are optical isomers then we will go for if e, e, first two mirror first uh, two structure rondo structure rondu can observe the other like Okadan the Nokati mirror image a kada. Then you can image a manaka opera on the Gavati, one and two are the first and condi, second and condi, first of all, optical isomers. Number two is the both are the mirror images to each other. Okadan the Nokati bimba per the bimba. So that Yoka be Dineka mirror image, Idigavati, the both are the mirror images to each other. Then we will go for the number three, either one and the optical isomers. Number two is the mirror images to each other. Number three, if you take the first two, first two molecule and first two than this, total lava to the name of the Rondo molecule is a pattern. Up to A is a A, B, C is a C, and D is a B, and B is a D. And the same molecule is this, as it is the Rondo molecule is a pattern. Up to the A on to the C me the C on to the problem. You got a B the gar D on to the D the gar B on to and A and B coincide in a particular D and B will coincide college. Atla coincide Kani Dan Nevantamante non superimposable mirror images. They are termed as what? Non superimposable mirror images. Okay, I'm on a rundu chair it like close just there, uh rondo hands, palms rondo, rondo calpte manaku. I the fingers are for the end. Then you want to want a superimposable mirror images. I am a padiway luna perki. I the layer. Okay, I'm on a reverse logo than you could wait. No one could. Up to Manaku fingers sank a perute. So it went to the Nevanta want a non superimposable mirror images. Then 
adhyarohitam kani bimba pratibimbala. Now you can observe that the first point is optical isomers. Number two is the both are mirror images to each other. Number three is the non superimposable mirror images. Ikarduda and optical isomer la yundi mirror images to ayundi non superimposable mirror images can kind of like a pair no as anta neman tomate inanshomers and anta. It is termed as what? Inanshomers. All inanshomers are optically active. Are you clear? Optical isomers, mirror images, and non-superimposable. That pair is known as enantiomers. All enantiomers are optically active. This is very good. All enantiomers are optically active. Optical isomers, number one. Number two is both are mirror images to each other. Number three is non-superimposable mirror images. That's what we call enantiomers. Enantiomers. All enantiomers are optically active. So that and the optical activity bothers is the there are different exceptions are there, but there is a now we will go for a coordination number two and three complexes can cut this corner like If you take the coordination number two and three this corner like the complexes are very less. Uh, and uh, so that uh, there is no uh, optical isomerism in the case of coordination number two and three as well as per our knowledge in the previous matter optical isomer air padal ante optical activity in others in challenge a symmetric center on dollar and japan is metric center on dollar and it should be linked with the four different ligands can you can only run to move to go at it basically it is not possible at the first is the level of there is no possibility to have a optical isomer them in the case of coordination number two and three molecules. Then we'll go for coordination number four. If you go for the coordination number four molecules, coordination number four molecules are uh, complexes in this one at like that. As per uh, the valence bond theory, if the coordination number is four, that can exhibit the two types of geometries. One is the tetrahedral complexes. Second one is the square planar complexes. When it has a tetrahedral geometry, its hybridization is sp3 hybridization. When it, it has a square planar geometry, those complexes are having a dsp2 hybridization. So that if the coordination number is 4 is there, there will be a chance we will have sp3 hybridization as well as dsp2 hybridization. sp3 is the tetrahedral, dsp2 is the square planar complex. Manam geometrical isomerism yepna yepna, cis-trans isomerism yepna 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 the same coordination number four on a pro tetrahedral geometry on the square planar geometry on the square planar geometry local manako geometrical isomerism exists out on the end of them but tetrahedral local kadu and karnam in japan on the four different ligands are present in equidistance so that there is no differentiate that's the reason there is no optical is uh, geometrical isomerism in a case of a tetrahedral complexes. Tetrahedral complexes flow from an answer. If not, I don't know. Geometrical isomerism exists to cause one tip. Now we will go for here. You can have a good structure to make a tetrahedral in a square brain or complex system. You can have the entire geometrical optical isomerism exists as an as you will see in case of square brain or complexes. There is no optical isomerism. For any structure, it is in square planar geometry, its optical activity is zero. And a square planar geometry, what lapala optical activity in Padasinsa to Karna Menante, the main reason is there is a chance we will have a plane of symmetry. So, so Talani Kali undate at 20 chance on Tundi Gavati, when the molecule cut into the equal halves, then it is optically inactive due to the presence of plane of symmetry only it will be possible that's why the square planar complexes are optically inactive tetrahedral geometry akada inactive annam ante akada padarshinchadu annam kaaranam em cheptam equidistance lopala ligands untay ani cheptam ikkada square planar complexes lopala optical isomerism undadu ante 
ద రీజన్ ఏం చెప్తాను అంటే దెర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ ద విల్ హ్యావ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ దట్స్ వై స్క్వైర్ ప్లేన్ ఆర్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆప్టికల్ ఐసోమజీ సో దట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఈ రెండిటి లోపల ఒకటి కాదు కాబట్టి రిమైనింగ్ దెర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ యూ హ్యావ్ ద ఎగ్జిబిట్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ వేర్ ద ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఉన్నప్పుడు టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ ఉంటుంది టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ ఉన్నప్పుడు వాటి లోపల ఏముంటాయి అంటే జామె ఆప్టికల్ ఐసోమర్జం ఏర్పడేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పడానికి స్కూప్ ఉంది బట్ బ్లెంట్లీ ఈ మనం రెఫ్యూజ్ చేసి ఏంటంటే స్క్వైర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం అనేది ఉండదు అని చెప్తే సరిపోతుంది నా వీ విల్ గో ఫర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు దేర్ దేర్ విల్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్గా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు స్క్వైర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ అండ్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ రెండు ఏర్పడితే స్క్వైర్ ప్లేనార్ లోపల డిఎస్పి టూ హైబ్రిడేషన్ ఉంటుంది స్క్వైర్ టెట్రాహైడ్రల్ మాలిక్యూల్స్ లోపల ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడేషన్ ఉంటుంది మనం ఏం చెప్పినా దేర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ దేర్ ఈజ్ నో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్క్వైర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్ డ్యూ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అన్న అంటే మ్యాక్సిమం ఏంటంటే డిఎస్పి టు స్క్వైర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ ఒక రేర్ కేసులో మాత్రమే ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ప్రదర్శిస్తుంది అటువంటిదే మనకి ఎగ్జామ్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ వీ విల్ సీ నౌ ఇన్ యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ దిస్ స్క్వైర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ లో కళ్ళు మూసుకొని ఏం చెప్తాం దెర్ ఈజ్ నో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అని చెప్తాం బికాస్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అనేది ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది ఆ ఎక్సెప్షన్ నేను తర్వాత చెప్తాను నవ్ యూ విల్ గో ఫర్ టెట్రాహైడ్రల్ మాలిక్యూల్స్ లోపల ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దేర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ హ్యావ్ ద ఏం చెప్పాల ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ప్రదర్శించవచ్చు ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఈ టెట్రాహైడ్రల్ స్క్వైర్ బ్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్ దాని డౌట్ ఏం లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇక్కడ ఒక్క ఒక్క కాంపౌండ్ ప్లే స్క్వైర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సే కానీ ఆడ అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగన్లను కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగన్లను కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ప్రదర్శిస్తుంది అక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ యాబ్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది జామెట్రికల్ అది ఆప్టికల్ ఐసోమరి దాన్ని ఇది ఒక్కటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ అడిగితే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ లేదు ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆల్ స్క్వైర్ ప్లేన్ ఆర్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ ఆప్టికల్ ఇన్ యాక్టివిటీ టు ప్రజెంట్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ బట్ వెరాజ్ హియర్ వెన్ అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ దేర్ దేర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ విల్ హ్యావ్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ఉంటుంది అది మీకు నేను తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడేషన్ ఇఫ్ ఎంఏ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ తీసుకుంటే నాలుగు సేమ్ లైగన్లు ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఇంతకుముందే చెప్పిన ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ ఉండాలంటే ఒక ఎస్మెట్రిక్ సెంటర్ ఫోర్ డిఫరెంట్ లైగన్స్ ఉండాలి సో దట్ ఈ దీంట్లో పాసిబుల్ కాదు ఎం ఏ త్రీ బిలో పాసిబుల్ కాదు ఎం ఏ టూ బిటీలో కూడా పాసిబుల్ కాదు సో దట్ దేర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ విల్ హ్యావ్ ద ఆప్టికల్ ఐసోమర్జం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎం ఏబిసిడి నాలుగు డిఫరెంట్ లైగన్లు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ పాసిబుల్ ఇక్కడ ఇవన్నీ చూడండి ఎం ఏ ఫోర్ ఎం ఏ త్రీ బట్ ఎం ఏ టూ బిటీలో మనకు జామెట్రికల్ ఉండేది కానీ ఇక్కడ ఏమైంది ఆప్టికల్ ఉండదు సో దట్ ఎం ఏబిసిడి లో ఉంటుంది ఆడ ఉంటుంది ఈడ ఉంటుంది దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఎం ఏబిసిడి దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాటినమ్ అమోనియా వాటర్ క్లోరు బ్రోమ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ యాజ్ అమైన్ యాక్వో బ్రోమో క్లోరో ప్లాటినమ్ టూ ఇక్కడ చూడండి ప్లాటినమ్ ఇస్ సెంట్రల్ మెటల్ అయ్యా దెన్ ఇట్ హ్యాస్ ద ఫోర్ డిఫరెంట్ లైగన్స్ అమోనియా వాటర్ హెచ్ టూ అండ్ క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ లైగన్స్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎస్మెట్రిక్ మాలిక్యూల్ నాలుగు డిఫరెంట్ లైగన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ ఇఫ్ యూ పాస్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్ ద
నెంబర్ టూ ఏంది ఒక దాంతో ఒకటి మిర్రర్ ఇమేజెస్ నెంబర్ టూ పాయింట్ అండ్ బోత్ ఆర్ ద మిర్రర్ ఇమర్జెస్ స్టూడెంట్ ఈ అమోనియా అమోనియా ఉంటుంది క్లోరో క్లోరో ఉంటుంది కానీ వాటర్ దగ్గర బ్రోమ అవుతుంది బ్రోమ దగ్గర వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఇట్లా మిర్రర్ మిర్రర్ ఇమేజ్ దీనికి ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఇచ్ అదర్ నెంబర్ త్రీ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ని చూసి ఇంకొక స్ట్రక్చర్ మీద పెడితే మొత్తం అన్ని కోయిన్ సైడ్ కనుక ఎన్నట్లయితే సూపర్ ఇంపోజిబుల్ అంట ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైంది అమోనియా క్లోరో రెండు సేమ్ ఉంటుంది వాటర్ దగ్గర బ్రోమ ఉంటుంది బ్రోమ దగ్గర వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ మీరు మూడు పైన్లు కుడుతుంది ఆప్టికల్ ఎస్టమర్స్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ వన్ టూ త్రీ ఈ మూడు పైన్లు కనుక ఉన్నట్లయితే దట్ పేర్ ఈజ్ ఇనాన్షియోమర్స్ ఇనాన్షియోమర్స్ ఆర్ ఆప్టికలీ యాక్టివ్ గా చెప్పొచ్చు ఓకే దిస్ ఈస్ ద కేస్ now this is optical act okay vela bidentate ligand bis bidentate bis salicylal dehydrate to boron 3 is optically active bis benzyl acetate to beryllium 2 is also optically active idu gurtu pettukondi eppudaina intensive chance this is about the coordination number 4 uh, then we will have the if coordination number 5 complexes then ka chusinatlayite avi takkuva ga untay kabatti vaat lopala కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ ఐసోమర్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది నవ్ యూ విల్ గో ఫర్ ఇయర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ వరకు సార్ ఎం చుట్టూ ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ అవును అయితే అక్కడ కైరాల్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు సార్ కార్బన్ జనరల్ గా ఆర్గానిక్ కెమిక్స్ లో కైరాల్స్ అంటారు అంటాం మెకైరాల్స్ అంటారు అట్లా అంటాము ఇక్కడ మనం సింపుల్ యూ హ్యావ్ టు టర్న్ దెస్మెట్రిక్స్ అంటారు అని చెప్తాం కైరాల్ నో డౌట్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ కానీ అది ఆర్గానిక్ లు ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ మాత్రం మనం ఎస్మెట్రిక్స్ అంటారు అని చెప్తాం కానీ పర్పస్ అది ఇది రెండు సేమే అక్కడ ఇక్కడ అంత సేమే వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే మారుతాయి మిగతా అంతా సేమ్ ఓకే ఓకే సార్ ఇంకా దీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేమే ఆడ ఏం చెప్తాము ఈడు అదే చెప్తాం కాకపోతే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మారుతాయి తప్ప ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా సేమ్ దీంట్లో దీంట్లో మనకు మెయిన్ గా టర్మినాలజీ అనేది తెలియాలి ఈ టర్మినాలజీ అంటే ఏంటి మనకు ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అంటే ఏంది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అంటే ఏంది డెక్స్ట్రో అంటే ఏంది లీవో అంటే ఏంది రెస్మిక్ మిక్చర్ అంటే ఏంది రెస్మైజేషన్ అంటే ఏంది రెజల్యూషన్ అంటే ఏంది ఎస్మెట్రిక్స్ అంటారు అంటే ఏంది ఇన్యాన్షియో మార్క్స్ అంటే ఏంది తర్వాత డయాసిరియో మార్క్స్ కూడా వచ్చి మనకు అంత డెప్త్ కీడ లేదు సో దట్ డయాసిరియో మార్క్స్ పెద్ద అవసరం లేదు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ కాంప్లెక్స్ చాలా తక్కువ కాబట్టి మనం ఈ తొందరగా అయిపోయింది ఇది ఒకటి బాగా ఇక్కడ ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్సిమెట్రికల్ బైడెంటెడ్ లైగన్స్ స్క్వైర్ బ్రినర్ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా అది ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ప్రదర్శిస్తుంది డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఏం చెప్తాం అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు కాబట్టి దాంట్లో అది ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ పని లాస్ట్ గా మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్తా దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఓకే దెన్ ఒప్పుకుందా ఇది ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది మరి then we will go for coordination number 6 okay this we will see tomorrow in case any doubts unta adigandi up to this stage any doubts enkante a 6 la gelli manaku possible questions ekku vastayi kabatti any doubt no sir ah no ante rendu meaning lu optical isomers are rep chuddam adhe 6 di coordination number 6 we will see tomorrow hmm hmm okay sir mari inka mana pillal doubt right my own doubts na ya ఎందుకంటే దాంట్లో ఇంకొక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పిన అర్థం కాదు ఓకే సార్ మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ కవర్ చేసారు ఇంకొకటి అయితే
ఆ ఓకే మరి రైట్ ఆల్వేస్ సారీగా మీరే హోస్ట్ గాట్ మీరే అంటే ఓకే ఓకే రైట్ సర్ థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ లాట్ సర్ సర్ థాంక్యూ ప్రొజెస్ట్ రస్తా ఆ చేస్తాం చేస్తాం ఓకే వస్తలే వస్తలే